amigos de Series de Calidad. Mi nombre es Jorge, soy fundador, propietario y dueño actual de este humilde canal que también es de ustedes. Bienvenidos a esta nueva sección que inauguramos hoy, Conversando con Jorge, donde, por supuesto, eh, tendremos la oportunidad de compartir charlas, debates, entrevistas con diversas personalidades, productores, actores, escritores, periodistas y, por supuesto, eh, mucha gente interesante con la cual me voy a encontrar y vamos a tener amenas charlas. Antes de comenzar, quiero extender mis disculpas, eh, pues nuestra, nuestro documental, la primera parte de nuestro documental fue eh, eliminado por copyright ayer, pero tranquilos que encontraremos la forma de solucionarlo por lo pronto. Tenemos esta nueva sección y en esta noche tengo el honor de colaborar con otro youtuber, otro... Eh, un gran compañero periodista, un gran compañero que se desempeña eh, en este momento como estudiante, narrador de, de fútbol, sabe mucho sobre deportes y es dueño también de un canal abocado a la literatura con el cual estoy colaborando como escritor y también como actor. Él es mi compañero Jorge Reyes. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge y Elena? La verdad, te agradecido por esta invitación. Hoy siendo la verdad el primer programa tuyo, la verdad felicitarte por eh, la buena labor que estás haciendo sobre todo a través de las redes sociales. Y bueno, qué más que disfrutar de esta tarde, noche o día, o dependiendo de la gente en qué eh, horario esté viendo este video, para poder eh, encaminar sobre todo a una gran charla literaria, ¿no? Y que después de este tema se puede desplegar muchísimo más. Hoy quizás saliéndonos un poco de la rutina, hablando un poco sobre otras disciplinas que también son una de mis favoritas. Y, y bueno, la verdad también agradecer a toda la gente que se está, bueno, sumando a esta iniciativa de Conversando con Jorge, un nuevo programa aquí en Series de Calidad. Y por supuesto también agradecer a los que, a los que se están sumando a Oído Cultural, ¿no? ¿no? No olvidarnos de ellos. Claro, de verdad. Eh, pronto vamos a volver quizás con haciendo algunas eh, narraciones un poco ya más extensas o quizás... Eh, siendo del agrado de muchas personas que también escriben a través de los comentarios. Cuéntales un poco a la gente de qué se trata Oído Cultural, este proyecto tan bonito que hemos eh, hecho tú y yo, bueno, en el cual estoy un poco colaborando contigo. Bueno, en realidad todo empezó como una recopilación de muchas obras eh, literarias que se transmitían por radio, que era mi novela favorita, ¿no? Eh, bueno, es como una suerte de nuestro homenaje alegado que dejara mi novela favorita del gran escritor y dramaturgo Alonso Alegría. Así es. Y bueno, la verdad todo empezó como una recopilación eh, de, para volver un poco a sumar a la gente para que pueda escuchar algunos extractos o más que nada, más que extractos, todas las ediciones que se pudieron grabar en su momento. Y luego... Se 38 surgió, novelas, ¿no? Te hicieron. Claro. Y luego surgió la idea de poder crear contenido nuevo y ahí fue donde pude, pude conocerte para, que, para quizás este, tener el tema de eh, buscar actores, eh, tener el tema de tener una pauta para poder eh, generar aún más contenido. Y creo que la gente ahora eh, bueno, está, está un poco ya integrándose a este mundo nuevo de, de los podcasts y audiolibros. Tengo yo el agrado de colaborar contigo en esta hermosa iniciativa literaria en el afán, como yo siempre digo, de, de dar conocimiento, de poder educar a los demás, de poder brindarles quizá un, po un poco de entretenimiento en esta larguísima cuarentena que ya llevamos desde hace desde el 15 de marzo así es, ¿No? la verdad sin cuarentena, o me voy yo sería más de <risa> más de 100 días, la verdad que hemos estado acá recuerdo que ese término lo emplearon en algún, en algún programa por ahí, y se me quedó, se me quedó. ya más de cuarentena es noventena, cien, centena por así decirlo, pero igual de, de buena forma, de algo bueno se rescata en todo este tiempo porque eh, ahora lo, lo contenido virtual es lo que se ha vuelto tendencia en los, últimos, eh, en los últimos meses Sí, claro, y hablando de literatura, hoy tenemos una charla literaria y para este primer programa de Conversando con Jorge, tengo el honor el inmenso gusto de presentarles a uno de mis grandes maestros que nos acompañará en esta charla y que por supuesto estará con nosotros. Él es Ibleb Moscoso Delgado, director de deportes de Diario 1 y catedrático de la Universidad Pausate y Mesa. Profesor Ibleb, buenas noches. Jorge, a los dos Jorge, ¿no? Jorge, a los dos. Sí. Un gran abrazo. Eh, me es muy grato escucharlos, verlos. 
por este medio eh, eh, yo sé que son dos personas que tienen mucho futuro en el periodismo que se van ido desarrollando que ya tienen éxito y, y me alegra mucho porque el éxito eh, de cada uno de los alumnos que he tenido son mis éxitos también entonces eh, cómo no me complace escucharte eh, verte eh, que, que te estés desarrollando en el medio Jorge y bueno, y a Jorge Reyes también, ¿no? un gran abrazo para él, eh, siempre compartimos eh, conversaciones en, en, en otros programas también, exclusivamente de deportes, pero qué, qué grato eh, tenerlo, eh, o estar invitado en tu programa, que no es solamente de deporte, es de literatura, podemos hablar de otros temas, porque siempre he dicho de que los periodistas debemos de saber diversos temas, no podemos quedarnos simplemente en uno y menos en el periodismo deportivo, en lo cual seguramente muchos de los que fungen de periodistas deportivos, los que hacen periodismo deportivo, pues solamente son hinchas de un equipo y por eso que eligieron esa carrera, ¿no? Un periodista tiene que ser completo, tiene que saber de todos los temas, porque en su vida cotidiana primero va a ser, ¿no? Y luego, bueno, se va a especializar en un tema. Pero qué grato, Jorge, a los dos Jorge, un gran abrazo y encantado de estar en su programa. Sí, es, es importante lo que usted decía, el profesor Ible, porque yo recuerdo que durante mi formación académica era bastante importante eh, la lectura, para mí por lo menos era bastante importante saber, un periodista tiene que saber redactar, tiene que saber escribir, tiene que ser coherente, tiene que, así sea un periodista deportivo, tiene que saber cuando está frente a un micrófono qué va a decir, que es lo importante. Claro, ¿no? claro, 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 no, este... La formación es el desarrollo, ¿no? La formación, eh, eh, si no cualquiera podría, ¿no? Este, eh, sí. La vecina, mi mamá, cualquiera podría opinar o escribir, cualquiera. Porque, porque escribir y comentar eh, lo pueden hacer todos. Lo pueden claro. hacer desde una persona de seguridad hasta el presidente de la república. Claro. Nosotros, los periodistas primeros que tenemos que tener argumentos. Y esos argumentos tienen que estar fundamentados. Ajá. No podemos decir simplemente por algo que se nos ocurre o, o por una cuestión este, sentimental, por una cuestión eh, simplemente de momento, ¿no? Nosotros tenemos, cuando decimos algo, tienen que estar, tienen que, tienen que ser argumentos fundamentados, tenemos que tener elementos de juicio, tenemos que tener indicios, no podemos echar la culpa, pues, o no podemos eh, condenar, no podemos ser concluyentes si es que no tenemos elementos de juicio, si no tenemos indicios fundamentados y lo tenemos que argumentar, y eso mucho... De, lo, de, de, lo, de que eso no ocurre hoy vemos en programas sobre todo de espectáculos en que juegan con la honorabilidad de muchas personas simplemente por, por el, el, la sospecha por la creencia ni sí. siquiera están eh, fundamentados ni siquiera están revisados ni investigados y es lo mínimo que tiene que hacer un periodista claro yo re, o, 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 o recuerden solamente lo que pasó hace poquito no con este charlatán que decía que era científico que yo vengo de, de, de que yo he encontrado la, la vacuna contra el contra el coronavirus y al final no era, no era un farsante. Y Julián Oxenford salió al final a decir que, que no, que no me dijeron, que yo no puedo corroborar, ¿no? Sí, así, uh, y así le da mucha cabida a personas que, la verdad, no, uno se pregunta qué hacen en televisión o los invitados que traen algunos programas. No, pero pero mira, no, en todos sitios, mira, hace, eh, esto ha sido el año pasado, uh -huh. salió una noticia que incluso la rebotó la agencia andina Ajá. que es la agencia oficial, oficial del gobierno peruano. Claro. Y el año pasado eh, salió la noticia en que había ganado Perú un campeonato mundial de boxeo. Un chinchano Ajá. había derrotado a un ecuatoriano en chincha y se había coronado campeón de una asociación que yo la verdad desconocía. Tú sabes que conozco bastante de deporte. Entonces me dejó pensando y comencé a investigar bueno, ¿a dónde llegué? Llegué que el boxeador ecuatoriano tenía 41 años, pero eso es lo de menos, una persona de 41 años puede, puede pelear, pero hace dos que su licencia había sido denegada para que sea boxeador profesional. Es decir, este tipo era un común y corriente, porque si tú ya no tienes la licencia, eh, no puedes boxear simplemente, y si lo haces, bo, eh, lo estás haciendo como un, 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 una persona común y corriente y no como una, un deportista, y pelear contra un boxeador profesional, que en el caso del peruano era, eso es un delito, porque lo, lo podía haber matado. Claro. Pero, y, y sobre todo, porque la licencia se la habían quitado, porque tenía una lesión en la vista, 
que no lo dejaba ver, es decir, solamente tenía visión en uno de los ojos. Imagínate tú, era y, 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 la, y la Agencia Internacional, la Asociación Internacional, era un invento, no era reconocida por ninguna de las asociaciones internacionales, que son la OMB, AMB, CNB, IBF, no era reconocida, es decir, era un grupo de amigos que se habían juntado y habían nombrado una asociación, habían creado una asociación. Y eso como, se trata lo hacía, poco, ¿no? como lo haría cualquiera, o sea, que ha creado así, así de la nada. Entonces presenté, por supuesto, eh, 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 investigué, ya, hice llamadas, me dieron el fax de la Federación Ecuatoriana en donde le negaban el permiso y que eh, iban a hacer, bueno, cuando se enteraron de que había boxeado este, este muchacho, este muchacho eh, pensaron que iban a hacerle un juicio pues al promotor, ¿no? Y entonces resulta que, claro, aquí las noticias, lo entiendo, ¿no? Que una noticia de un boxeador peruano, campeón mundial, querían ir a chincha, me acuerdo que yo, estamos en un grupo de WhatsApp de periodistas, y cuando yo les saqué las noticias les dije, no es verdad, ¿no? Y les expliqué, ¿no? De que, lo que había sucedido, corto, por supuesto, Ajá. Eh, se quedaron ellos con, ¿no? con los pelos de punta, ¿no? Pero esa es una de las muestras del cual, ¿cómo no investigamos, Jorge? Uh -huh. Imagínate qué fácil, qué fácil es engañarnos. Sí, ¿no? sí, sobre, y, y eso, profesor, ahora se hace más peligroso porque ahora estamos enfrentándonos a una pandemia que nos obliga a tener información precisa, exacta, o lo más exacta posible. Y ahora con esto de las fake news, que el dióxido de cloro esto, que se supone, bueno, todos sabemos que es tóxico, pero las cadenas, algunas cadenas siguen diciendo que no lo es y traen expertos, eh, que hay un alemán que dice que sí sirve. Entonces, como que se contradicen también en ese tema. Sí, sí, claro, claro. Yo estoy, estoy muy informado acerca al respecto de, de ello. Es más, tengo también mi propia teoría, más a estudios, por supuesto, ¿no es cierto? O sea, este, más o menos, eh, y más o menos eh, se está dando lo que pensaba al comienzo. Eh, esto me parece que es simplemente una pieza de rompecabezas uh -huh. eh, de algo mucho más grande, por supuesto, eh, es más, este, Estados Unidos también ha acusado y algunos países han acusado, no hay pruebas para, para condenar a una ah. persona, a un gobierno, pero sin duda hay muchos, como te digo, elementos de juicios, y no por una cuestión de, de, de simplemente de política, porque, porque creo que Estados Unidos... Está, este, son tan o igual o peor de repente que el gobierno chino, pero parece que el gobierno chino eh, está implicado ¿no? en, en la fabricación de este, mm. que sería pues, un virus humano en la realidad, ¿no? Y que, como te digo, que en la realidad no es, eh, uno puede decir, pero qué malos, ¿no? Porque han creado un virus y lo han soltado y en fin, están haciendo tantas muertes y tantos daños, pero esto, como te digo, parece que simplemente es una pieza de rompecabezas, ¿no? Aquí parecería de que eh, el, 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 el mayor factor de, de esta pandemia es el aspecto de la economía mundial cuando ha habido un cambio de un nuevo, un nuevo orden mundial de, en la parte económica o sea, un nuevo, una nueva economía mundial se ha producido generalmente por guerras sí. también ha sido, han, han sido por peste, por pandemia claro. por este, no, incluso de, de pronto de repente por que caería un meteorito en estos momentos en la tierra también ¿no? este, uh -huh. podría, podría devastar digamos y, y cambiaría el nuevo orden económico-social. Eh, Estados Unidos, ojo, que Estados Unidos recién toma el liderazgo en la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Antes no era. No, antes no era, exacto. Líder, ¿no es cierto? No era. Justamente eh, eh, después de la Segunda Guerra Mundial crece por los préstamos que le hace a, a Europa, eh, por las bases militares que le da Inglaterra a Estados Unidos, y en fin, se, eh, este, y a partir de los 70... Estados Unidos tiene la posibilidad de eh, hacer más dólares sin ningún inconveniente, ¿no? O sea, en este caso, sí, Estados Unidos puede hacer los dólares porque antes estaban, todas las monedas estaban respaldadas en oro, ¿no? O sea, toda la plata tuya se va a concentrar en reserva y le decía se va a concentrar en reserva, acá tengo 10 diez, este, diez soles, dámelo en oro, ¿no? Porque, y, y, y era válido, porque eh, eh, la moneda simplemente era un intercambio monetario, intercambio, y la billete, el billete ha sido lo mismo, pero que en realidad el respaldo siempre de los países había sido el oro, ¿no? El oro sí, como intercambio sí. comercial, como intercambio monetario. Bueno, entonces claro. lo, que, lo, lo que parece es que como el mundo está, a ver, la, la economía mundial está liderada por Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que el mundo está dolarizado. Si China y Rusia 
que no tienen este, ninguna preferencia por Estados Unidos o por cuestiones ideológicas, quieren hacer un intercambio comercial con Perú, con Pakistán o con las Islas Fiji, Ajá. tienen que hacerlo en dólares. O sea, el dólar es el metal que está estandarizado en el mundo. O sea, el, el, el dólar es el es, es el, 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 claro. la moneda de cambio internacional. Mueve Entonces, todo, mueve toda la economía. Exacto. Entonces, esto parece que ya tiene, los chinos lo tienen hace muchísimos años pensado, no es de la noche a la mañana, no es que, oye, que no justo cayó el, 2000, el 2020 una pandemia. Me parece que esto ya lo tiene pensado desde más, mucho antes, incluso posiblemente de su revolución, en donde hay una serie de planes que han ido eh, 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 trazando los objetivos y cumpliendo los objetivos. Y hoy China es el monstruo que ya conocemos, imagínate, cuando salió de la Segunda Guerra Mundial era un país rural. Casi era un país rural. rural claro. ¿no? Y hoy es el monstruo y eso pues no se hace de la noche a la mañana, es todo planificado. Y entonces me daría la impresión, como te digo, de que esto ha sido eh, eh, fabricado porque la única manera de que haya un nuevo cambio de orden mundial económico es, como yo te digo, que haya una guerra. Pero una guerra hoy es imposible, pues, porque una guerra Muy no solamente se el orden mundial, sino el orden mundial. <risa> Sí, o sea, claro. Sí, estaríamos en economía, posiblemente, ¿no? O sea, entonces, claro. entonces, y que caiga un mes de oro eh, es también una probabilidad, pero lejana. Entonces, Más complicado todavía. Ha buscado aparentemente una, eh, una pandemia que en realidad no es, parece, parece, pues, bueno, una sola muerte de un ser humano es dolorosa, una sola muerte, ¿no? Así sea la madre más humilde de, de sí, claro. la ¿no? Claro. Este, pero, pero, sola solo el 1% de la población que es infectada muere. Uh -huh. Entonces, tampoco no es la peste negra, ¿no? O sea, no, o sea, la, no la, es la peste negra, ¿no? Claro, la peste pues. negra mató a tres cuartas partes de Europa. Y, ¿no? como, y como usted bien lo dice, provocó ese cambio económico que era, uh -huh. eh, que fue el, el, digamos, el camino hacia el renacimiento prácticamente, porque produjo cambios en el comercio, produjo cambios claro. en, en las rutas comerciales, produjo cambios en, en, en cómo se en el trabajo de los campesinos, en un montón de áreas sociales que en esa época necesitaban también un, un cambio, ¿no? Y es lo que claro, va a pasar ¿no? también a partir claro, de entonces, todo esto. Y, y mira, y una de las sospechas, de las sospechas, de uno de los argumentos, por eso yo, yo, yo te digo, lo que digo es fundamental, no, no es porque, eh, claro, no se puede probar, pero digamos que tengo varios fundamentos. Uno de los, de los fundamentos es que, coincidentemente, China y Rusia han estado comprando oro en los últimos dos años. Uh -huh. Y es más, hoy salió una noticia de que eh, Rusia iba a ser el primer productor de, de oro, porque es Estados Unidos todavía, ojo, todavía sí. es Estados Unidos. Pero, pero China y Rusia, y Estados Unidos era eh, enormemente, pero mira, ¿por qué? Porque si ya hay un... Y, y, y China y Rusia, si en, la, en la semana que pasó, ya advirtieron que no van a hacer negocios en dólares, ¿no? Entonces, fíjate, por eso que, no, bueno, ahora es coincidente, ¿no? Esto, esto yo te hubiera dicho cuando empezó la pandemia. Eh, entonces, hay muchos indicios que me hacen ver como que, y mira, China hoy, eh, su país es uno de los menos golpeados cuando debería ser el, el más golpeado, ¿no? Debería ser el más afectado, sí. Por los millones que hay, ¿no? Entonces, claro. Sí. Eh, es cruel, probablemente lo que estoy diciendo, pero es parte del egoísmo de los seres humanos en la cual se han desarrollado a través de la historia. Y ustedes, como, ustedes muchachos, ¿cómo piensan que, que, que todo esto se desarrolle o todo esto termine? Bueno, estamos ahorita en la incertidumbre, dicen que ya han encontrado la vacuna, pero yo creo que eso va a demorar todavía bastante porque hay un montón de fases clínicas que probar. Entonces, ¿cómo creen ustedes particularmente que esto, que esto concluya? más allá de todo lo que, pas de que está pasando ahora, con un nuevo cambio económico? Sí, lo, lo más probable es que suceda eso, ¿no? Habías comentado un tema importante, Jorge, que es el tema de la vacuna. Yo creo Ajá. que para que esto suceda y para que venga al Perú, sabemos todos que en verdad en Latinoamérica muchos países son tercermundistas, que no tienen eh, la noción, claro está, de poder eh, equipararse de una, de una vacuna en algún caso esto suceda. Entonces, eh, y más aún en Perú con todas las carencias que nosotros hemos tenido, va a ser aún más difícil que, ten, que la vacuna llegue aquí a nosotros lo más eh, rápido posible. Y si es que pasa en algún momento, pueden haber muchas deficiencias, la verdad, bastantes deficiencias, porque eh, ya sabemos todos cómo, cómo se trabaja acá. Imagínate aquí, 
eh, cerca de Chiclayo, cuando quizás quieras encontrar oxígeno por algún familiar, amigo, qué sé yo, de que quisieras, o mejor, claro, para que se pueda mejorar el tema o poder estar en tratamiento, cobran uh -huh. sumas realmente exorbitantes. Y esto quiere decir de que no hay una colaboración entre nosotros mismos para decir tenemos que vencer la pandemia. Sucedió Tampoco también, hay... Claro, sí. tampoco hay tampoco hay igualdad en nuestro sistema exacto, de salud, exacto, no, hay, no, hay. no hay una igualdad. Eso es, hay eh, doctores, enfermeras que igual pese a todo esto han seguido trabajando hasta sin una remuneración adecuada. Muy loable su trabajo. Poniendo en, en riesgo su propia vida, ¿no? Sí. Y pese a esto, en realidad, estamos pensando en una vacuna con todas las debilidades que tenemos. Claro que después eh, estamos hablando antes de a priori. Pero igual, después de todo esto, vamos a tener bastantes cambios económicos, sobre todo que ya hemos estado notando, ¿no? Quizás el tema de la globalización, no sé si se ha terminado por estancar o ha terminado por entrar en una fase que es virtual. Sí, pero ¿sabes qué, ¿sabes qué Jorge? Eh, justamente para nosotros, sobre todo los países latinoamericanos, en la cual, la, eh, digamos que nosotros pensamos, en sobrevivir, en Latinoamérica se piensa en sobrevivir, sí. sobrevivir significa comer, ¿no? Entonces, Europa es diferente, tiene una economía diferente, un, un índice eh, eh, de promedio per cápita pues muy diferente al, a las sociedades latinoamericanas, Ajá. a los estados latinoamericanos. Entonces, el problema es que justamente nosotros pensamos en sobrevivir y no pensamos en lo que yo te estoy contando, ¿no? Lo, de la... De, de, de que esto es simplemente para mí es un rompecabezas para eh, cambiar el nuevo orden mundial económico, para cambiar, el, digamos, no, 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 sino para que exista un nuevo orden mundial económico. Y fíjate, eh, y claro, y tiene razón, porque claro, cuando yo lo he comentado, seguramente también entre amigos, entre algunos colegas, eh, todos estamos con miedo. Y tiene razón, yo también, ¿no? porque yo no salgo, yo estoy en mi casa, sí, sí. Estoy, ahora estoy viviendo en la casa de mis padres, ¿no? Estoy viviendo en la casa sí, de mis padres, hay, hay, que, hay que mantenerse seguro yo siempre. Estoy... Siempre. Seguro, seguro. Entonces, la gran mayoría tenemos eso. Eh, ¿Y por qué? ¿Pero por qué crees que algunos gobiernos, como el mismo gobierno de Estados Unidos, fue reacio en tomar medidas? Porque si yo te hago este análisis, ya te imaginarás, los verdaderos analistas políticos lo saben. También se han hecho ese mismo análisis. ¿Y sabes qué, en dónde se sustentan? Porque eh, China, por ejemplo, cuando al comienzo de la pandemia... Las acciones en China cayeron enormemente. Ajá. ¿Y sabes qué produjo? Que los chinos compraron acciones el 20 o me parece el 25 o 30% de las empresas europeas que están en China. Ajá. Entonces, y ahora, porque las compraron baratísimas, mm. y ahora se han hecho millonarios. Es más, o sea, China es el único país post pandemia que ha crecido económicamente. ¿Cómo te puedes explicar eso? ¿Cómo puedes explicar que las economías hoy de todos los países estén en recesión? Excepto la de... Y al final del año van a estar en recesión y la economía de China está creciendo. O sea, bueno, ha sido también, al comienzo también fue golpeada, pero ya, ya tiene un porcentaje favorable. En cambio, todas las otras economías, incluyendo la de Estados Unidos, Ajá. tienen un porcentaje que se están yendo a pique, o sea, y es justamente por eso, Jorge, uh -huh. que en los primeros meses cuando tanto Francia, o España, Italia, eh, son golpeados, propusieron que se queden en casa, y Perú fue el primero en Latinoamérica en copiar ese sistema, sí. y luego se dieron cuenta que las economías estaban yendo a pique, que la recesión va a ser terrible, que la, mi hermana perdió el trabajo, en el comercio han sacado gente, ha salido, han sacado el radio capital cerró, y, y las empresas, hay, me parece que en el Perú, unos eh, 3 millones de personas que han quedado, eh, eh, que han cambiado su estatus. ¿no? Claro. Eh, y en Estados Unidos han quedado 30 millones de personas que han perdido su empleo. 30 millones de personas. Entonces, por eso, entonces, por eso te digo, que parece que la pandemia parece, no se puedo, no puedo asegurarlo, sería un mentiroso, yo digo, sí, no, no, parece que simplemente es una pista en el rompecabezas para sacudir, ¿no? Eh, para la saber que, que haya un nuevo orden económico mundial y, y, el, nuevo, y, el, y el orden mundial económico se llama Estados Unidos. Y el país que más está sufriendo 
justamente, primero, en muerte, en contagio y en recesión, es Estados Unidos. Pero aún así, fíjate cómo los gobiernos se dieron cuenta, en Europa se dieron cuenta, y han preferido en estos momentos priorizar la economía que la salud. Y es Cierto. por eso, ahora tú te das cuenta, que abrieron nuevamente y ya no hay disposiciones, y Perú, como copia todo lo de Europa, abrimos todo. De órdenes, ha hecho lo mismo. Sí. Cada vez está muriendo más. Pero ¿sabes qué? Ya en estos momentos a los gobiernos, Jorge, no le interesa quién muere. Esa es la realidad. Lo que le interesa a los gobiernos occidentales en estos momentos es nuevamente restaurar la economía, que no se vaya a pique. Están Por desesperados. Eso. Exacto, están desesperados. Porque eh, si es que fue un plan, que se dieron cuenta y han reaccionado, ¿no? Este, mm. Digamos, no sé si a tiempo, porque estamos hablando, estamos jugando con vida. Y ya, claro. ya te dije que para mí una sola vida, una sola vida es tan importante como cualquiera. ¿no? Como debe ser. Así es. Cierto. Este, pues la verdad, y, y, y para, para ir un poco como que cerrando, ¿y, ¿y a dónde nos lleva todo esto? ¿Cómo sería ese nuevo orden económico que es el que buscan? ¿Cómo va a terminar toda esta situación? Mira, tan, bueno, obviamente no, no, soy, no tengo la futurología, pero, pero sí en análisis, en el análisis que voy haciendo cada vez, ¿no? cuando hay más elementos de, de juicio, a mí me parece que, que no. Que, que no va a caer Estados Unidos. Aún uh -huh. con todo lo que ha pasado, no va no a caer, caer todavía. Todavía no va a caer Estados Unidos. Este, es más, mira, mira las tensiones que se están originando entre China y Estados Unidos. Este, ¿Por qué? Porque justamente lo que, lo, lo que necesita China, una vez que económicamente, si económicamente es el número uno, obviamente lo tiene que ser también militarmente. Entonces, claro. ahora, mira, eh, a, 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 bueno, los norteamericanos, han dicho de que efectivamente hay un plan para invadir Taiwán y que podría uh -huh. ser cierto, porque no es un enfrentamiento abierto con Estados Unidos, pero sí es una manera de medir a Estados Unidos si es que ellos intervienen por Taiwán. ¿No es cierto? O sea, porque China puede invadir Taiwán, tiene la fuerza para hacerlo, a pesar que Taiwán está bien armado, pero tiene la fuerza para hacerlo, y pero sobre todo Taiwán siempre ha tenido al socio estratégico que es Estados Unidos. Y Ajá. que este, si China le quiere pegar a Taiwán, Taiwán le dice, hoy oh, voy a llamar a mi hermano, ¿no? O claro. voy a llamar a mi papá, ¿no? Entonces, mi hermano mayor. Por eso es que ha habido, de todas maneras, una contención. Pero económicamente, estando tan mal un país y estando en un conflicto tan lejos, entonces habría que pensar, o sea, ¿qué, qué, qué crees que podrían decir la sociedad norteamericana si en estos momentos hay una recesión, no hay dinero y de pronto se van a invertir millones y millones, porque así es una guerra, hoy la guerra son. Antes las guerras tú este, conquistabas y te quedabas con el territorio y ganabas plata en una guerra. Hoy claro. cualquier guerra es un desastre económico. Es una Más ruina ahora, para los países. Es una ruina. O sea, sí. tú, sabes, tú te imaginas, tú, eh, eh, muchas veces uno habla y no, no tiene la idea, ¿no? Sacar un portaaviones, sacar un portaaviones. Cuesta. Si Perú tuviese un portaaviones, probablemente dejaría este, un año de presupuesto en alguna, en alguna <risa> materia. Y no es una broma. No es una cosa. O sea, por eso es que, o sea, países como nosotros jamás podríamos tener un portaaviones, porque sería solamente para sacarlo, aunque sea de, del Callao a, a la punta, ¿no? O sea, sí. de la punta a Hong Kong, es decir, no te imaginas el dinero que se tendría que gastar solamente para ese recorrido. Entonces, Estados Unidos tiene dinero, pero eh, tiene 10 portaaviones, pero este, sacarlos. O sea, y en un conflicto, y supongamos que se pierde, no, oh, imagina, o sea, es una, lo puede hacer, tiene plata para hacerlo todavía, todavía tiene plata, tiene mucha plata para hacerlo, pero ¿qué crees que podría pensar la sociedad? O sea, que se gasten en una guerra 10 mil millones, 20 mil, 30 mil millones de dólares, porque así seguramente, y me quedo corto, es que si es que intervendrían en Taiwán, y, 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 y que no hay trabajo en Estados Unidos, no hay, el sistema de médicos este, ¿no? este, de Estados Unidos está colapsado, entonces seguramente podría ser contraproducente ah, y por eso que China justo está viendo este momento para crear esa tensión porque es una manera de medir los Estados Unidos. Entonces, por eso que te digo, todos se van encajando en el rompecabezas de que, eh, y esta pandemia simplemente, aparentemente, como creo, o creo yo, que es simplemente una pieza, que no es ¿no? El, el, el todo ¿no? de, de lo que se viene. Pero aún así, como te digo, creo que todavía me parece que Estados Unidos no va a perder la hegemonía de la economía mundial. 
bueno, muy interesante eh, este análisis sobre lo que podría haber originado eh, esta, esta crisis la cual estamos atravesando y cómo podría desembocar. Quizá eh, ahora una guerra sería completamente perjudicial, sería completamente mal vista. La sociedad ha cambiado demasiado desde que Estados Unidos intervino en Irak, por ejemplo, desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, ha cambiado tan, tanto, tanto, más la situación que están pasando ahora, que como usted dice, sería completamente mal vista. ¿no? Sí, no, 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 como te digo, ahora, ahora las guerras más aún, ¿no? Este, son, eh, hay mucha tensión en el mundo, este, Jorge, a lo, mm. Jorge, hay mucha tensión, ¿no? Eh, Grecia ha, ha salido hoy, perdón, eh, Turquía ha salido Turquía. hoy a hacer re, eh, ejercicios militares, pero con armamento real. ¿Por qué? Porque hay una disputa con Grecia por aguas territoriales, eh, resulta de que eh, Libia, después de la, eh, la muerte de Gaddafi, en donde la OTAN intervino, nadie le dijo nada a la OTAN, ¿no? o sea, un país, imagina, soberano, interviene y nadie le dice nada. Claro. Bueno, pues han, hay dos bandos, ha habido una guerra, están en, una, en este momento en una guerra civil, y el, re, y el gobierno reconocido por la ONU firmó un convenio con Turquía en donde se reparten aguas, eh, donde están involucrados también este, los griegos y los chiprotas. Entonces, Ajá. obvio, Grecia y Chipre protestaron, ¿no? Sí. Como, o sea, ustedes hacen un acuerdo y, y, y son aguas en disputa y, bueno, han pasado por encima. En estos momentos, militarmente, Grecia, eh, perdón, Turquía, es el país que tiene eh, más presupuesto, más armas, más eh, armas. de la OTAN, de la OTAN sí. ¿no? O sea, bueno, sacando a Estados Unidos, por supuesto. Claro. Eh, entonces, este, sabe que Turquía, que Grecia, pues no le va a hacer cosquillas en un conflicto. No. Y por intermedio de la fuerza ha tomado, bueno, este, ¿no? Pero ya la semana pasada vimos que Grecia, eh, igual, ¿no? Tocó la puerta de Francia. Ajá. Y Francia, ¿no? Su hermano, otro, un, otro hermano mayor. No te preocupes, le dijo, ¿no? Hacemos ejercicios conjuntos, le dijo, ¿no? Para que, a darle una respuesta a los, a los turcos, ¿no? Y, y se formó eh, Francia, Italia, Chipre y Grecia hicieron ejercicios conjuntos hasta el 27, hasta el 27 Ajá. hasta ayer, ¿no? Justo hasta, hasta ayer. Y hoy empezaron los turcos, ¿no? Hoy empezaron los turcos, pero los, los turcos han dicho, nosotros hacemos ejercicios con balas de verdad. De verdad. Que no se acerquen, no se acerquen, porque les puede caer una bala. ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto, hay otro conflicto en Siria, a, hace dos días dos eh, blindados, uno de Estados Unidos y uno de Rusia, chocaron, dicen los norteamericanos que hay cuatro heridos, uh -huh. y hay constantes, en, porque claro, o sea, Estados Unidos ha hecho una base en, en Siria eh, ilegal, ¿no? porque en la realidad los sirios no les han pedido ayuda a Estados Unidos, y Estados Unidos ha hecho una base ahí, este, y entonces cuando pasa lo de destacamento de Siria o de Rusia, que si sí tienen ideologías, tienen convenios con, con Siria, los norteamericanos no los dejan pasar. Ahí está la base. Está un, un poco de tensión en cualquier momento, ¿no? Entonces, hay, no, hay eh, el mundo, no sé, mira lo de Bielorrusia, en Bielorrusia eh, fue elegido un presidente, han salido los, los, eh, el, 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 los, los, las personas a reclamar, dice que es fraude, y la OTAN se le, eh, se le ocurre hacer ejercicios en la frontera de Bielorrusia, ¿no? Militar, entonces, este, Rusia ahora ha ido a, a apoyo, le ha prestado la arma la, para que ellos también hagan un ejercicio conjunto. Entonces, el mundo está muy tensionado, este, Jorge. Y no solamente en Europa, sino también en América Latina. O sea, eh, en este de, de un tiempo de un tiempo para acá, este, los gobiernos también han estado eh, en tensión. Eh, lo que pasó con con Evo en Bolivia. Este, lo, lo que pasa con un montón de gobiernos ahora, ¿no? Que, que son o gobiernos nuevos, eh, lo que pasa también en, eh, me parece que en Panamá, entonces, eh, entonces hay también cierta tensión por aquí, ¿no? Bueno, pero, pero, pero finalmente no salen dos ejércitos. No, pues no, eh, no hemos claro, llegado a esto todavía. Claro, no hemos llegado a este extremo. Es algo extremo, claro, pero es que, es que realmente, o sea, si un país tiene un problema, es algo interno. Claro. Pero inmediatamente este, la OTAN. Lo apoyo trata de sacar provecho, es lo que pasó en, 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 en Ucrania, claro. eh, trata de sacar provecho para seguir acorralando a, a Rusia, este, yo no, como te digo, no hay ningún angelito, ¿eh? no hay ningún angelito, ¿no? o sea, como yo te digo, no, así como claro. China, o sea, si bien los chinos, yo tengo la impresión de que ellos han fabricado esto y esto lo han creado ellos para hacer un cambio y uno podría hablar pues de tantas muertes, y uno podría condenarlos por tantas muertes, pero sí. seguramente 
eh, si ellos quieren ser una potencia mundial, como creo que quieren hacerlo, tienen que eh, imitar las malas artes tanto de, de, de Estados Unidos como de Rusia, ¿no? Que ha, eh, han hecho eh, del mundo siempre lo que han querido. ¿no? Este, pero esto no es... Ahora que usted hablaba de esto de alianzas internacionales, de guerras, ¿esto no es tan distinto a lo que pasaba hace unos cuantos siglos, hace 500 años, hace unos cuantos milenios? Casi, o sea, usted me habla y yo estoy pensando en, pero esto ya se ha visto antes en la historia un montón de veces, esto no es nuevo. Eh, uno, uno pensaría que con la modernidad y todo, digamos, se acabaría esto, pero esto continúa, la, la alta política, las alianzas, el juego de poderes, esto se mantiene hasta ahora, es increíble. No, sin duda. Bueno, a mí yo, cuando he leído mucho la historia, y claro. me he quedado fascinado que eh, se unía... A ver, mira, solamente un ejemplo muy claro, ¿no? Es, se unieron Italia, Bulgaria y Rumanía para pelear contra Turquía. El, no era Turquía, era el Imperio Otomano antes. El Imperio Otomano, sí. Okay, a, eh, para que le puedan dar libertad a, a, a varios pueblos, entre ellos este, a Grecia. Ajá. Eh, los tres se enfrentaron para tener para darle ciertas independencias a pueblos que estaban subyugados por los por los otomanos, ¿no? Incluso los bosnios, sí, todos esos sí. estaban, estaban subyugados por los por los otomanos. Entonces aprovecharon que la decadencia del Imperio Otomano empezó con el con la con el siglo XX y entonces sí. se unieron estas tres potencias y resulta que los tres eh, se fueron a enfrentarse a Turquía y le ganaron y le Ajá. ganaron y ahí le dieron independencia a algunos países y resulta que después Bulgaria fue más fuerte. Pero, pero casi el casi simultáneo, o sea, en meses. Y de repente, Italia y, y Romanía hicieron una alianza y luego lo invitaron a Turquía para que ahora peleen contra Bulgaria. <risa> ¿Salieron con su enemigo? No, cosas... Y esto es menos de, menos de un año. O sea, cosas realmente que... Y, y así de... Mira, y así tenemos en la Edad Media peor, ¿no? Uh, eh, ¡Peor! Eh, ¡Mucho peor! Eh, sí. era, tú era tu enemigo y a los dos años era tu amigo. Era tu amigo. ¡Cierto! terminaba la guerra y después, no, pero si, pero si tenemos incluso guerra de religiones, ¿no? O sea, lo, los Exacto. católicos y los protestantes fueron a la guerra y después cuando este, eh, estaban a la puerta de, de Viena, los otomanos, los otomanos, ¿no? Los, los dos se miraron y dijeron, oye, pero si los dos creemos en Cristo, vamos, nos juntamos, ¿no? Y vamos a pelear a la casa. <risa> una cosa increíble. No, sí, realmente es una cosa increíble, ¿no? La, la historia absurda. de la humanidad, por eso... Es una cosa... Bueno, claro, va, va, vamos, vamos, vamos a hablar sobre todos esos temas esta noche. Ya me, me entusiasmé muchísimo porque es precisamente el siglo XVI fue uno de los siglos con la mayor cantidad de cambios, eh, para, yo creo yo, para toda la, humani la humanidad, ¿no? Expansión territorial de España, conquista de América, las guerras de, re de religión, en Inglaterra también, en, en los Tudor. Uy, bastante que conversar, bastante que cubrir, ¿eh? Realmente, ¿eh? Ok, es... bueno, vamos, pero vamos, vamos, vamos a, a, a la literatura, porque creo que ya... El sí. público ha, ha, hemos, ha estado esperando, ¿no? El, sí. el tema literario. Sí, bueno, a ver, eh, vamos, vamos a entrar un poquito a esto de la literatura, un tema tan importante y tan interesante como es la, la, las corrientes literarias, los tiempos, los periodos. ¿De dónde nace este deseo del ser humano de plasmar lo que le sucede en obras, en poesía, en obras de ficción, en teatro? Eh, ¿De dónde nace este deseo de plasmar lo que se contaba antes oralmente en Grecia? en dos obras que son, digamos, el inicio de la, literatura, de la literatura occidental, como son La Iliada y La Odisea de Homero. Si es que existió un Homero, por supuesto. Claro, se habla mucho Exacto. de que no existió y que todas las cuestiones de, de Homero son hasta, hasta ina, ina, inaceptados, inaceptados por algunos, porque eh, más que nada no eran escritores, sino aedas, que eran los cantantes, los juglares en eh, España, ¿no? Y se habló mucho de este tema antes, claro, está de darle una autoría, tanto a la Iliada y la Odisea, que prácticamente eh, fue el epicentro de toda, la litera, de toda la literatura. Fue el inicio de la literatura occidental y también se basa, eh, como lo dijo el profesor Ibleve, en un conflicto, la guerra de Troya, otra guerra cuestionada porque tampoco sabemos si existió, aunque es muy posible que sí, porque hay una Troya nueve que fue descubierta, eh, una ciudadela que fue descubierta en Turquía. Sí, 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 yo creo que estás bien enterado, efectivamente todo lo que han dicho es, es correcto, eh, por lo menos la información que, que hemos leído el mismo libro, por lo menos. Sí, <ríe> y, sí. Y, sí, es cierto, este, la, la Odisea aparentemente se escribió 700 años después, ¿no? Uh -huh. eh, justamente, bueno, a, a raíz de que no había escritura, eh, la manera oral era la manera más tradicional para ir 
este, contando ¿no? la, la, la parte de la historia, ¿no? eran como efectivamente unos cantos que se llamaban en ese, en ese, en, en ese momento, eh, había los juglares que, que daban en, en las plazas públicas, era parte, de, digamos, del espectáculo de ese entonces, ¿no? Ya te imaginarás que sin, sin electricidad, sin el televisor y sin el internet, era difícil pensar qué cosa podían entretenerse, cómo podían entretener, ¿no? Y uno de los entretenimientos seguramente era escuchar a estos cantores eh, eh, recitar, como una manera de recitar, ¿no? Eh, eh, la aprendía de memoria, mucha, mucha memoria, eh, mucho ingenio. Eh, pero a uno, uno también puede hacer, mira, uno puede pensar, siempre lo he pensado, ¿no? Cuando, claro, aquí se aprendía de memoria, ¿no? Y, y justamente lo recitaban, lo cantaban en las plazas, en las aguas, en las plazas públicas. Pero si estás jugado una vez, teléfono malogrado de repente, eh, y hay muchas experiencias, y, hace, y esto lo hacen muchos, justamente, organizaciones empresariales, cómo el mensaje se puede distorsionar, ¿no? Entonces, es difícil, es difícil pensar que alguien podría escribir con precisión, ni siquiera creo, de aquí a 100 años. Pues ahora imagínate, 700 años es, es este, wow, tremendo, ¿no? Eh, una, eh, una cifra muy alta, ¿no? Y, y bueno, sí da la impresión de que sí, pues este, los, los, los últimos descubrimientos arqueológicos, daría la impresión de que han descubierto a Troya, ¿no? Por lo menos es lo que es lo que parece. Eh, habría que ver. Seguramente hay mucho mucho de, de surrealismo, pero lo que lo cierto es que existe esa novela, ¿no? Existe esa novela eh, y que por ejemplo en el deporte, se habla del deporte, se habla de una pelea, se habla de pancracio, de, de peleas de boxeo. Entonces, eh, es más, se habla incluso de que hacían eh, competencias atléticas, porque claro, los que vieron la película seguramente creen que en la, en la película Troya dura un par de días el asedio y se acabó, ¿no? Y esto tuvo este, incluso entre años, ¿no? Entonces, en, en estas treguas se hacían competencias deportivas incluso, este, y se premiaban con mujeres, con carros, con caballos, a los ganadores. Eh, entonces, de ahí también uno puede decir, ah, bueno, fueron competencias, ¿no? Para, para hacer Juegos Olímpicos, para hacer torneos, etcétera, etcétera. Hay muchísimo, eh, y, 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 y la Odisea, la Iliada, sobre todo, creo que nos ha quedado este, más como, como, si es verdad, como un documento, ¿no? Es como un documento, eh, como un punto de partida, más allá si es verdad, no es verdad, como un punto de partida de muchas, eh, muchas de las acciones que ha hecho el ser humano. Correcto, mencionaba el tema de la Ilía de la Odisea, que como reitero es el epicentro prácticamente de toda la literatura universal, ¿no? que prácticamente eh, no sabemos si exactamente el tiempo relativamente cuánto duró en general toda la etapa del clasicismo. ¿no? Lo clásico recién empieza a aparecer en la literatura antigua, tanto en Grecia y en Roma. Si no me equivoco, eh, en, eh, en Roma, en el Imperio Romano, se hablaba mucho de la Eneida, ¿no? De las aventuras de Eneas en su momento también. Claro. Sí, sí, claro, ¿no? Bueno, eh, mira, en el periodismo, un padre del periodismo, eh, la ciencia cierta también eh, es discutible, pero se toma Herodoto ¿no? eh, como el primero, el primer cronista, porque él es el que hace la guerra del Peloponeso, escribe la guerra del Peloponeso, se entiende que, él, que son crónicas las que él escribe y este, que hoy pues es, es una, uno de los géneros periodísticos y entonces uno puede tomar que otro también eh, fue difusor, ¿no? El, de, digamos, o no sé si percusor, porque tú sabes que el periodismo es difusión, ¿no? Es difusión, es, es la diferencia, ¿no? Pero pues, de todas maneras, en, en las obras algo de eso hay. Eh, claro. Y, y netamente, ¿no? Guerras, este, ¿qué más...? ¿Qué más podríamos hacer? ¿no? ¿Qué más podría... Posiblemente, tú sabes que han habido eh, eh, temas que, que bueno, se quemó la, la, la biblioteca de Alejandría. Eh, la biblioteca de Alejandría, por supuesto. Que muchas, se obras, muchas obras de pronto se quedaron. ¿no? O sea, nosotros tenemos ¿Qué se habrá perdido ahí? ¿Qué se habrá ido? ¿Cuánto se habrá ido? Claro, ¿no? entonces... ¿no? Y así también, ¿no? Hubo una biblioteca en... en eh, en el oriente, que igual, eh, 
eh, se quemó, quemaron en la ciudad y se quemó también y que tenía documentos porque ahí eh, caramba, se me va el nombre, pero que eh, fue una escuela principal de medicina en ese entonces, ¿no? Claro. Imagínate. Cuánto. Qué fascinante hubiera sido ver qué cosas escribían ahí. Ahora es interesante lo que usted dice, profesor, porque en el caso de Heródoto, él escribe sobre esta guerra entre, entre este, Grecia y Persia, ¿no? En ese tiempo, el imperio Aqueménida. Y, este, y mucho de lo que él escribe, en verdad, ocurrió. Y lo sabemos, porque hay, eh, porque incluso está el, eh, no sé si, bueno, usted recuerda este esos pasajes donde Heródoto de, dice, ¿no? Que el rey Leónidas I se lleva a sus espartanos para que eh, cuiden la entrada de las termópilas, mientras que, y eso le sirve de distracción mientras los griegos, comandados por Temístocles, tienen la flota y van, ¿no? Van, van a, digamos, a, a, combatir, a combatirlos. Los repelen y al final les ganan en platea, ¿no? Un año, un, unos dos años después, ¿no? Por supuesto, nuestros amigos televidentes ya habrán visto 300, ¿no? Ya sabrán un poco de la historia, ¿no? Seguro, ¿no? Porque, aunque es, eh, muchas veces, eh, y a veces hay gente que te discute, ¿no? Pero muchas veces sí. lo que sale en las películas... No es. Está claro. Porque el cine, ojo, el cine no necesariamente te presenta la realidad. Y eso es un tema que mucha gente cree que sí, que, que porque está basado en hechos reales, es, fue así. Y no, no es no, obviamente Claro, no necesariamente el cine presenta la realidad. No tiene una obligación del cine presentar la realidad. Entonces, hay a veces mucha distorsión. Este, ¿no? bueno, claro. Los historiadores, los historiadores se amargan a veces con el cine. Pero insisto, <risa> el cine no tiene la, la obligación de presentar los hechos tal como ocurrieron. ¿no? Entonces, algo, algo, algo curioso, por ejemplo, profesor, es que usted mencionaba a, a, a Troya. no Lo que la Iliada nos cuenta en realidad no es la guerra completa, es un pasaje de la guerra. Es cuando Aquiles se enfurece con este con Agamenón por, por, un, por un tema, ¿no? Y entonces no quiere pelear y termina cuando Aquiles mata al príncipe Héctor de Troya, ¿no? Y ahí le acaba. Pero no cuenta la guerra completa, solamente, y es más, cuando inicia incluso te dice han pasado 12 años de guerra, pero no te cuentan por, o sea, te cuentan en retrospectiva por qué fue la guerra, pero no te cuentan todo. Es un claro. pasaje, ¿no? Es un pasaje claro, de la les, misma. Claro, por eso les decía, ¿no? De que probablemente este, se ha perdido, eh, como la Biblia, ¿no? Este, como la Biblia, que, que, que también son escrituras sagradas, pero que, pero que en la Biblia, aproximadamente después de 300 años, más de 300 años, recién se recopiló, ¿no? Que claro. si bien de pronto, de pronto esas escrituras existían, pero no tenemos la seguridad, ¿no? Y, y de pronto, lo más probable es que en, este, en el concilio de Nicea, Ajá. que escogiera, ¿no? Este va y este no va. Este claro, va, este si, va. Haya, si hayas elegido y si hayas escogido que este diálogo, esto, este libro va, este libro no va, este, bien, diálogo, ¿no? Este, este diálogo de Jesús me, me funciona porque nos conviene, este no nos conviene, así que no lo vamos a incluir, ¿no? Y hasta hay contradicciones entonces, sobre eso también. Sí, claro. claro es, 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 bueno, es cosas este, que, que, que difícilmente podemos asegurar. Pero lo que sí, eh, y eso sí, este, ya es tema de, 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 de nosotros, es que eh, los clásicos, más allá de, de, de esta información, que si es cierto o no, bueno, nos sirven muchísimo, eh, no son, no, desde muchos puntos de vista, ¿no? Geográficos, lingüísticos, en fin, como, como, el, eh, eh, como Don Quijote, ¿no? Que más allá de su eh, de, 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 del buen libro que, que es, Ajá. tiene muchos otros aspectos que se pueden tomar yo creo que hay muchos sobre los clásicos, eh, eh, el, los primeros eh, libros clásicos que se pueden tomar de esa manera. Claro, Don Quijote en realidad es una parodia de las novelas de caballeros, ¿no? O sea, es, es, es una burla, una comedia sobre un hombre que cree o se cree, porque, porque su propia locura le hace hacer así, se cree caballero andante, ¿no? Y sale, ¿no? Y entonces todos le siguen la corriente hasta que llega un momento en el que él al final de la obra se le recupera toda la razón, ¿no? Cuando muere. Claro, ¿no? Entonces, ¿no? claro, son, son aspectos como Pero, todo, más allá, más allá de ellos que, que nos sirven, que también nos, pues, lo podemos analizar probablemente. Claro. Pero eh, te, te hablaba, te hablaba claro, y, claro, y seguramente tiene mucho este, para analizar, seguramente muchísimo para analizar. Nos aspecto, sirve, no, nos no. sirve más que todo para, 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 el, para lo del idioma, ¿no? En el caso del Quijote, el idioma español, ¿no? Que es el, sí, la, la claro, madre claro, la claro. lengua castellana, ¿no? A eso, a eso iba, ¿no? O sea, eh, si bien es cierto de que son 
es literatura clásica y, bueno, ya es un corte un poco más avanzado, pero creo que hasta por ahí hay, hay este, eh, esta literatura eh, tiene un sentido eh, ah, que, que puede ser eh, tomado con otros matices. En el caso, por ejemplo, ya, por ejemplo, ya con William Shakespeare, Ajá. Eh, el grado de William Shakespeare, eh, sus, sus, sus obras de William Shakespeare, uh -huh. de pronto presentan argumentos sencillos. Muy simples. Sí, sí. Muy simples. Así muy, pero muy simples. Pero la grandeza de él son los diálogos que le El idioma a y los diálogos, sobre claro, todo. Claro, son es, claro, el bien. vocabulario, el vocabulario que está, está dentro de los diálogos, Ajá. pero el diálogo que le hace hablar a sus personajes es fantástico, ¿no? Es fantástico, ¿no? Este, también podríamos, incluso en, en Hamlet, te podemos hablar sobre el aspecto eh, psicológico, igual que, pues, como te digo, podríamos hablar sobre eh, el Quijote también, del aspecto psicológico, pero me claro. parece que la grandeza mayor es, eh, es, es el parlamento, es el diálogo que le hace hablar a sus personajes con este vocabulario eh, que sirve pues en las grandes universidades estudios, ¿no? Eh, cada una de las universidades incluso tienen eh, cursos solamente para interpretarlo a, a, a Shakespeare, a la, a la obra de Shakespeare, ¿no? Ajá. Entonces, en ese caso, ¿no? Y, y luego, bueno, para mí, cuando ya yo, aunque Hamlet, aunque algunos de Shakespeare les mandaba, ¿no? Algunos de Shakespeare les mandaba, por justamente por la riqueza de los diálogos del vocabulario, que tiene la interpretación, además, ¿no? O sea, y eso, nosotros los periodistas que tenemos, tenemos que tener abierta la mente justamente para, para la interpretación, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo, no? ¿Qué eso, quiere ahí decir? Hace, ¿Qué quiere decir, exacto? ¿Qué? Entonces, y ahí te hace pensar muchísimo, ¿no? Este, y es por eso que, bueno, yo también... Eh, eh, dentro de las obras que, que mandaba a leer estaban las de Shakespeare pues justamente por eso, ¿no? Para abrir un poco más, eh, más la mente, ¿no? Shakespeare, llegaba, por ejemplo, a... sí, este, Shakespeare tiene un valor bastante eh, incalculable para mí porque Shakespeare empieza a hacer teatro en un siglo en el cual el teatro estaba como que resurgiendo porque el teatro había sido en realidad medio abandonado durante la Edad Media y cuando Llega el siglo XVI, el teatro primero lo utilizan en Inglaterra los protestantes para, este, para eh, digamos, promover la reforma, ¿no? Y también se utilizaba antes para hacer estas, en estas fiestas de la corte, ¿no? Donde se hacían estos bailes de máscaras, ¿no? Y estas como que medio obras teatrales. Pero Shakespeare es el primero que trae el teatro a, al sitio público, al teatro público, lo pone en boga y, este, y por supuesto, es un... Eh, escritor bastante prolijo, ¿no? Escribió obras históricas, escribió Macbeth, Hamlet, escribió dramas, escribió comedias, hizo prácticamente todos los géneros que podían cubrirse, tragedias, sí, todo. Por ahora, fíjate, eh, ya hace algunos años atrás mi padre me dio un libro Ajá. colombiano Ajá. Eh, sobre el habla, sobre, no era, no era el de, de literatura, Ajá. sino eh, cómo se... Cómo se digamos, de algunos orígenes de palabras, de, de frases. ¿De dónde vienen las palabras? Es cierto, sí, algunas cosas. Sí, siempre eso, eso son muy buenos, sobre todo también para el periodismo, y mi padre me dio. Y en uno de los capítulos hablaban sobre los mejores discursos de los seres humanos, ¿no? Y, ya sé y cuál va a mencionar. Ya había había mencionar. discurso incluso de Mariño, había discurso de Washington, había habían discursos de los mejores, Ajá. bien mejores nada más. Y en esos discursos estaba... A ver, ¿cuál es cuál, que iba a decir? ¿El de Enrique, Enrique Quinto en Agin Court? No. ¿Cuál? Fíjate, estaba el de Julio César. El, el de, de Mar 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 Marco Antonio. Antonio. Claro, cuando, Marco, cuando para darles un poco de contexto a, nuestros, a, nuestros, sí. a nuestro público, cuando Julio César es asesinado en el Senado en el 44 antes de Cristo por un grupo de senadores que se hacían llamar los liberadores, ¿no? Casio, Bruto, ¿no? Este... Marco Antonio los chantajea y les dice, eh, yo no los voy a, a proscribir, pero todo lo que dijo César tiene que ser legal, porque si no ustedes pierden sus cargos. Entonces ya validan lo que César dijo y entre esto este, están, por supuesto, sus funerales. Entonces eh, Octavio toma, eh, se toma como heredero principal de César y se le da el funeral. Y en ese funeral, en la obra de Shakespeare, Marco Antonio sale al, al, al no sé, al... al 
al, a, digamos, al, al, a la plaza pública, ¿no? Donde se esté dando el funeral y da el discurso famosísimo de romanos, amigos, campesinos. Es un discurso poderoso, ¿sí o no, profesor? Claro, pero, pero claro, este, eh, lo que pasa es que antes del discurso de Marco Antonio, Ajá. habla, pues, hab, hablan los conspiradores, ¿no? Claro. Ajá. Y, Casio, Bruto, Bruto. ¿no? Y, y, y la y, eh, y el diálogo que hacen, o sea, la, perdón, este, el, la exposición que hacen ellos, Ajá. convencen al pueblo que tenían razón de la muerte claro. de haber matado a, a César. A César. O sea, convence, a todos los convence. Pero no se trata de un diálogo real, es un diálogo... Inventado, de, claro. De Shakespeare, ¿no? Claro, ficticio. Te hace pensar a ti, oye, tenía razón. No, no, tiene razón. No, te no, convence. Tenía que haber muerto. ¿No? Entonces, primero te involucra que sí, tiene razón lo que está hablando. Ajá. Y luego viene Marco Antonio, primero tímido, ¿no? Porque incluso, o sea, por lo que habían, habían hablado, eh, claro. Marco Antonio era uno de los principales que también tenía que morir, ¿no? Porque era, claro. este, eh, amigo, pues su pata de, 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 de César, de, era uno de sus principales entonces, generales. Claro, entonces, claro. Eh, entonces eh, él, tímido, ¿no? Y poco a poco va golpeando la torta en donde después todo el pueblo dice: No, no, tiene razón, Marco. O sea, primero, sí, sí. o sea, como esta es la grandeza, ¿no? De, de, de la obra en la cual te pone dos argumentos: primero en la que tú estás a favor y luego cómo te puede él mismo voltear la torta con argumentos para decir, ah, no, 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 si tiene razón, al contrario, Marco Antonio tiene razón. ¿no? Sí, sí, ese, ese, ese es el talento y la grandeza del escritor, de, de ponerte los, las dos caras para que, y, y, y en un momento tú ni siquiera sepas a, cuál, a quién darle la razón. No, claro, porque los argumentos son muy válidos, claro y tú sabes que, tú sabes que en las grandes escuelas de abogacía, de derecho, eh, en las universidades, Ajá. Hacen casi lo mismo, ¿no? O sea, primero te dicen que tú defiendas a un, pasas a ser abogado, defiendes a un, a un defiendes un caso, Ajá. y ni bien terminas, ni bien termina el, el, la tarea, pasas a ser fiscal. O sea, ya. todo lo que tú has, eh, no, y si ganaste, imagínate, tú eres el abogado y ganaste, ¿no? O sea, tu, tu, tu posición se impuso frente a la posición del, del que lo acusaba, ni bien termina la tarea, cambian los roles. Ahora tú, tú vas a estar del otro lado. ¿no? Claro. claro. Entonces, porque eso te enseña justamente eh, a, a, a pensar y a, a hablar con argumentos, ¿no? Ah. ¿Cómo imagínate? Si primero lo defendiste, ahora después vas a hacer su... Su, su verdugo. Claro. Este, no sé si, Tocayo, si tú tuviste oportunidad de leer a Shakespeare. Bueno, yo sí tuve oportunidad de leerlo y disfrutarlo ampliamente claro. en, 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 la escuela, en la escuela secundaria y después ya en mi educación superior, donde lo leí por, 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 puro, por puro gusto, porque me, me gustaba mucho leer, y es más, incluso pensaba en, en una época cuando hice teatro, lo adapté incluso muchas de sus obras. Claro, de hecho, la obra más re relevante por así decirlo, es Romeo y Julieta y Hamlet, ¿no? Que muchas veces eh, se dice que es la gran historia de amor, pero en realidad no es tanto así, porque hubieron conflictos familiares. Claro, está de que la consecuencia final terminó con la muerte de los protagonistas, ¿no? Y muchos, pues, o, o muchos dicen, ¿no? Es una obra netamente de amor, cuando en realidad Todas las tragedias pasan en esta relación, ¿no? Y bueno, Hamlet eh, se ve cómo puede vengar, en realidad, un futuro príncipe con lo que sucede con, con su padre, en realidad, porque es que vemos todo ahí prácticamente es un homicidio. En realidad es una obra fantástica y creo que hasta ahora es muy vigente en nuestros días, como en muchas historias clásicas, ¿no? Comentaban algo sobre el tema del de, de Quijote y Shakespeare, ¿no? Si sí, eh, Cervantes es el emblema en España del idioma español, Shakespeare es lo mismo en el idioma eh, inglés. inglés, correcto, en Inglaterra. Sí, cierto. Este Romeo y Julieta en realidad eh, no es una historia de amor, es una tragedia de frente. O sea, el, Así es. Es co tragedia completa y total, pero a muchos les sorprendería saber que Romeo y Julieta no es la primera historia de ese tipo. De, recordemos, no sé si el profesor Yolo se recuerda de la leyenda de Tristana y Solda, parte de la materia de Bretaña, que también trataba sobre dos amantes que, cuyo amor era prohibido y que al final acaban muriendo. Claro, claro, claro. Muy eh... popular en la Edad Media, ¿no? Bastante sí. popular eh, sobre reinos enemigos. Ahora, Romeo y Julieta en realidad es una obra 
bastante simple en el sentido del argumento, porque es una historia de dos... Creo que el, el sentido de la tragedia en esa obra es que eran dos adolescentes que muy probablemente iban a tener más oportunidades de amar, digamos, y que no las, eh, no las aprovecharon porque simplemente se amaban tanto que se suicidan. ¿no? Ahí está la tragedia. Claro, pero, pero claro, a lo que yo te decía, ¿no? Este, probablemente los argumentos no son tan complejos como otras obras literarias después ya muy claro, claras, claro. ¿no es cierto? Donde ya te hace, hay cosas surreales, en fin, este, donde tienes que pensar demasiado, sí. pero lo, la grandeza de, 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 Shakespeare, de Shakespeare es justamente los diálogos, ¿no? En Hamlet, por ejemplo, en una muy, muy rápida, cuando dice... La, la que se casa dos veces es porque mató a, a su marido la primera ajá, vez. Ajá. Y uno puede pensar, no, o sea, figura, figuradamente, no, 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 no es que no, bueno, no necesariamente. Que eso, pero en realidad, claro, a lo que se refiere, si tú tienes otra relación, lo más probable es que ya te, te olvidaste, ¿no? De, de la primera, ¿no? De la otra, Entonces, claro, hay muchas formas de matar a, claro. a alguien. Puedes matarlo no hablándole. No, no sé, o sea, de, y va a estar muerto prácticamente porque no le hablas, ¿no? O sea, a, a eso se refiere, es simbólico. Y una, y una, una, de, la, una de las cosas que más me, me encantó fue cuando uh -huh. le dice al soldado que toque la flauta. Sí. ¿no? sí. Toque la flauta eh, que, que, y el soldado le dice, bueno, pero no sé tocar, ¿no? Y, y, y por más que trate, el, haga el intento, no me va a salir ninguna nota. Uh -huh. Y él seguía insistiendo y toca la flauta y toque la flauta y todo. Y después, ¿no? Le dice... No sabes tocar una flauta y me quieres tocar a mí, ¿no? Es una cosa <risa> impresionante. ¿no? Muy cosa, ingenioso. Claro, o sea, eh, se daba cuenta, o sea, pero el loco, bueno, el loco, ¿no? Pero, sí. pero no, el tipo se daba cuenta. Eh, eh, no, y esto no, o sea, no solamente es por la obra. Yo creo que la vida cotidiana, lo, muchas de las cosas que, que dice, que, que te hace pensar, Ajá. hoy lo vemos. Hoy son comunes, ¿no? Claro. Cuando le dice, claro. cuando le dice también a... Eh, a uno de los sirvientes, ¿no? Eres una esponja, le dice, ¿no? Este, oh, perdón, perdón, eres agua, le dice. Eres agua. Agua, porque te acomodas a cualquier molde, le dice. ¿no? Ajá. <risa> no, entonces, <risa> con cosas, pues, son, por eso yo te decía, ¿no? El, los, el parlamento, los diálogos, Nos es trata. maravilloso. Más allá que Nos el argumento, trata. por supuesto, tiene un valor, pero desde mi punto de vista, pues, seguramente tampoco puedo estar equivocado, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que lo, 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 lo extraordinario de son los diálogos, ¿no? los diálogos. Sí, claro, claro, esas frases inmortales que hasta hoy, como usted dice, siguen teniendo eh, vigencia. Me menciono también eh, las obras históricas de Shakespeare, que en realidad eh, no, no son históricas, sino que son dramas, porque Shakespeare les cambió prácticamente todo, les inventó personajes, les inventó todo, ¿no? Ricardo III, Enrique V, cubrió toda la Guerra de las Rosas. Ahora. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que la traducción posiblemente no sea la exacta, ¿no? Tendríamos que ver la traducción también. también es. Porque bueno. han habido muchas interpretaciones en la traducción, ¿no? Yo recuerdo cuando he leído mucho eh, diferentes obras, cuando en su encuentro con Ofelia, es una de, de las más desgarradoras, ¿no? Cuando sí. Hamlet se encuentra con Ofelia y le dice que se vaya a un convento, ¿no? Y, y, y luego le dice, todos los hombres somos pecadores. ¿no? O sea, ¿para, qué, ¿Para qué te vas a casar conmigo? Todos los hombres somos pecadores, o, todos, todos los hombres somos viles. ¿no? Este, eh, no, ah, le dice, ¿para qué vas a ser tú madre de pecadores? Ajá. ¿No? Más o menos, esa es la traducción, ¿no? ¿Para qué vas a ser madre de pecadores? ¿No? Todos los hombres somos viles, sin excepción, le dice, ¿no? Ajá. Qué fuerte, imagínate, qué fuerte. Fuerte, ¿no? muy fuerte. ¿Qué, qué, qué piensan los hijos de las madres? <ríe> claro. Que no los tengan, ¿no? Pero, sí, pero, sí. pero si tú te puedes a pensar, es real, ¿no? Es real. Sí. Y cuando él le dice, ¿no? Tengo tantas tentaciones criminales en mi cabeza que no tengo tiempo para cometerlas, ¿no? <risa> eh, ¿no? ¿no? Imagínate. Entonces, estamos hablando, pero, pero que es real. O sea, si nosotros nos podemos a pensar, a reflexionar, es real, ¿no? Todos los seres humanos somos malos, ¿no? Eh, no tantas sí. cosas en la cabeza se nos puede ocurrir. Eh, que, que como dice, no tengo tiempo ni para cometerlas, porque de repente, pero basta de pensarlas, ya estamos, ya nos fuimos. Sí, dentro de cada uno de nosotros hay, hay claro. siempre una, una, este, una maldad, si se quiere, oculta, que solamente aflora en ciertos momentos. Y uno puede ser cruel de formas diferentes en la vida cotidiana, así tú no te des cuenta, eh, puede ser cruel, ¿no? 
por ejemplo, eh, abandonando a alguien, ¿no? Que es tu amigo, ¿no? Por ejemplo, y lo traicionas, pero tú no te das cuenta de eso, ¿no? Solamente te das cuenta después, en realidad. Si es que acaso te das cuenta o te percatas de lo que has hecho. No, no, sin duda. O sea, por eso, no, esa frase, ¿no? ¿Para qué vas a ser madre de pecadores? Le dices, claro. ¡Oh, wow, ¿no? Claro. Nos vemos a pensar, es, es real, ¿no? Pero, pero sí. bueno, pues, este, este, y, en fin, ¿no? Y después, eh, yo creo que ya sí las, las obras más modernas, Ajá. Eh, eh, básicamente sobre el comportamiento humano que te decía eh, a, a Camus a, 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 a Kafka son los dos que me han gustado más porque te hacen pensar mucho sobre el ser humano ¿no? sobre el comportamiento que tiene el ser humano ¿no? y, y, y bueno hay muchos otros autores por supuesto ¿no? que, que, toman, eh, que toman referencia a ellos y creo claro. que son las obras que más me apasionan ¿no? La, eh, en, en, en el sentido literario, eh, eh, incluso Cumbres Borrascosas, por ejemplo, que podría tomarse como una, también como una novela romántica. No es. Pero, es. No, que o sea, no lo es. es. No, claro, ¿no? Uno, incluso hasta una película romántica, ¿no? Este, varias, varias. No, es una tragedia en realidad, ¿no? O sea, un, un amor obsesivo, tan obsesivo que traspasa generaciones y que y que bueno culmina eh, culmina en, en tragedia no en, en muerte de eh, primero Catalina y después Heathcliff no este es, también es muy trágico no pero, y, pero y... a lo que a lo que yo le y, y cuando bueno enseñaba literatura y les hacía eh, los resúmenes y, y pensar no y siempre pensar claro. eh, yo le decía no a, a los alumnos que hay que tener mucho cuidado con el caldo del cultivo que es el resentimiento el rencor. El tipo vivió resentido. Toda su vida, hasta el final. Sí. Claro, quería vengar pero, de todo. Pero, eh, claro, entonces, pero muchas veces, mira, Jorge, muchas veces, a los dos le digo a Jorge, porque los dos Ajá, Jorge, sí. eh, muchas veces nosotros, por ejemplo, vamos a un restaurante Ajá. y al mo mozo, y lo tratamos así al mozo, y de sí. repente no nos estamos dando cuenta que podemos estar creciendo su resentimiento. Exacto. Porque, claro, muchas personas, incluso el basurero, con el respeto, el basurero a él también a veces lo miramos despectivamente, este, sí. este, no, no, no entendemos que de repente podemos hacer crecer el resentimiento que tiene, no por la sociedad, sino por lo que le tocó vivir. Sí. Entonces, yo siempre hay que tener mucho cuidado, porque el resentimiento, mira lo que, mira lo que produce el resentimiento, claro. que por las cosas. Sí. ¿no? ¿No? Cierto. O sea, no, como, Entonces, como, como, la, como la película Un Día de Furia, ¿no? Donde el pata llega, el, el tipo llega a un límite en el cual ya no puede simplemente, ¿no? Y, y, y explota, ¿no? Igual, igual ese rencor, ese resentimiento puede tener consecuencias. Gracias. No, y, más aún, y más aún si lo tienes guardado de años, que es ah. lo que nos quiere mostrar la novela, ¿no? O sea, uh -huh. ese resentimiento, nunca se le pasa el resentimiento a, a, a esta persona, y, nunca, ¿no? Este, claro. Y ese resentimiento hace encadenar una serie de drama en la cual está ligado y, y, y pierde familiares y pierde perder un familiar seguramente no, 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 no es para la persona que muere bueno murió pero para la persona que queda viva eh, seguramente debe ser es una tragedia ¿no? mucho más doloroso muchísimo más doloroso eh, sin, sin, en, sin el duda. Caso, en el caso en el caso de, de, de Kafka que mi padre me está dando acá la carta, la carta al padre no bueno lo que pasa es que tendríamos que entender pues que Kafka era justamente también una persona resentida con su padre, ¿no? que no lo trataba bien, porque lo trataba, oh, bueno, según nos dicen que lo menospreciaba, y entonces toda su literatura, si bien en una literatura no hace la literatura de, esta, de este desprecio ¿no? de, de, que, que hay en Cumbre por las cosas, pero toda su literatura está abocada al resentimiento que él tiene con su familia, con su padre, ¿no? o sea, él él, él en, en metamorfosis es el, él es el se siente de la, él se siente una cucaracha Ex literal obra claro, de, obra, de, claro ¿no? obra completamente deshumanizadora donde precisamente el padre es el primero en maltratarlo el primero en no aceptarlo el primero en sentirse feliz y se muere ¿No? claro. entonces entonces este y es más imagínate bueno que ni siquiera quería que sus obras se haga a la luz no claro eh, en fin claro. Eh, eh, es son eh, la, la, la genialidad que ha tenido él y que las obras han sido pues, este, las mejores de todos los tiempos, ¿no? ¿Y el proceso? Eh, para mí, mira, para mí es la que más me gusta. 
Yo recuerdo, yo, yo recuerdo, profesor, que una vez nos pusimos, usted iba a charlar como media hora sobre el proceso, en, sí. en, ahí sentado, no, no recuerdo qué día, pero, pero wow, me gustó mucho esa charla. Sí, porque claro, es que eh, en el proceso, y esto, bueno, es la genialidad que tiene él es esto, ¿no? De que te pone te, la, la intriga, claro. eh, tú no sabes exactamente lo que está pasando, ¿no? Y es la intriga. Eh, incluso hasta el final de la obra, porque en metamorfosis no se sabe nunca por qué él se convierte en. No, es una cucaracha, ¿no? Tú sabes que ha habido, han habido este, foros y todo, debates y, 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 y tantos. Este, se menciona todos, insecto, pero no eh, se menciona. Dice que, una, dice que es una, este, ¿cómo se llama esto? Un escarabajo. escarabajo. Eh, sí, un escarabajo oh. tal. Sí, tiene un nombre, un escarabajo, la forma del escarabajo, la, porque lo han descifrado y todo, y es un escarabajo, ¿no? Bueno, claro. no es una cucaracha. De claro. una cucaracha. Pero, claro. pero bueno, la idea, la idea es que él se siente una cucaracha. Pues, ¿no? <ríe> se siente así. ¿no? Este, y en el proceso eh, que tiene también esta genialidad de que no se sabe al final, Ajá. indudablemente, y que uno trata de interpretarlo, ¿no? Este, eh, claro. Desde el comienzo y trata, trata muchas de, de hacerle muchas pistas. Uh -huh. eh, a mí, para mí, una de las, de las pistas... Eh, que más me concluyen a pensar de que es eh, la conciencia de que, de que todos somos jugados por la, la conciencia, es la, la parte donde encuentra a los policías. Ajá. Y los policías lo miran y no hacen nada. Entonces, para mí es simbólico como decir que el, ni la justicia, o sea, ahí la justicia no puede, no puede entrar. entrar. O sea, no puede entrar la justicia. No, o sea, no, 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 no es una cuestión de que, de que no, eh, y, y entiendo que es eso, ¿no? Entiendo que eso, más allá de que, por supuesto, debe haber estudios, y hay estudios, sobre todo, para, para debatir de qué lo acusaban. Sí, Así, ¿no? claro. Este, hablemos un poco, ya entrando al, al, al 19, al siglo XIX un poco más, hablemos de Flaubert, y hablemos específicamente de, este, de una de sus obras más conocidas, Tocayo, ¿cuál es? Explícanos y cuéntanos un poquito sobre ella. Claro, Madame Bovary, ¿no? que cuenta la, quizá la desventura de Emma Bovary, que se casa con el gran médico eh, Charles Bovary, eh, concibe su nombre, claro está, y de que curiosamente quería que su hijo quiere, quiere que sea un hombre, y resulta Ajá. siendo mujer, y aquí viene un poco el desprecio. Luego, eh, de sus artimañas, un poco para generar el, el desdén, o mejor dicho, la falta de amor, es por eso que surge la infidelidad de esta de, de Madame Bovary, ¿no? Y finalmente opta por el suicidio, por eh, una salida realmente, porque aún ni siquiera por ni siquiera muriendo termina pues por liberarse Emma Bovary de todo de toda la drama que vivía dentro de su vida. Porque incluso incluso ella muerta con su, o sea, al descubrir su infidelidad Charles muere, ¿no? Y, y siempre se me queda la parte claro. final, ¿no? La, siempre se me quedó la parte final. Madame Bovary quiso vivir muchas vidas, quiso ser muchas mujeres, al igual que nosotros. Es genial ese diálogo, es genial. <risa> ese diálogo es genial, porque ilustra el deseo que todos tenemos en el fondo, ¿no? Sí, sí también es, es otro, es otro, otro libro sobre la interpretación de la condición humana, ¿no? Ajá. Y, y esos son los, bueno, para, bueno, desde mi punto de vista, como te digo, son los que más me maravillan, ¿no? Este, pensar, son los mejores. Justamente mm. sí, bueno, este, hay de todo, ¿no? Yo, yo, mira, mira que yo leo también mucho, ¿sabes qué? Este, literatura eh, bélica, ¿no? Eh, literatura de ah, guerra, ya. ¿no? Ajá. Me gusta mucho también. Eh, pero bueno, eso no lo puedo, digamos, no lo puedo enseñar, ¿no? Este, este, siempre los clásicos <risa> son son eh, diferentes en cuanto a, sobre todo, como te digo, a esto sobre la condición humana, la condición de vida, ¿no? Este, lo, eh, crimen y castigo, en fin. Este, crimen y castigo. Eh, eh, se, ve, se ve mucho la, la, la condición humana, ¿no? Eh, eh, claro. Y, 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 y mira, y tiene más o menos muy similar también, no, obvio, este, digamos, no, no en cuanto a la literatura, pero a la idea de la naranja mecánica en la cual te hace pensar qué cosa es el bien y qué cosa es el mal. Y en, y en crimen y castigo, lo mismo, ¿no? Este, se supone que era una usurera y le puede hacer un... No, él piensa que le está haciendo un favor a las personas que están este, bajo el yugo de esta usurera, pero mata a una persona, se está matando a una persona, ¿no? Claro, eh, y, él, y él mismo incluso se pregunta, ¿no? O sea, cuando su herma, cuando Sonia, cuando Dunia le dice, eh, 
has derramado sangre y él dice todo el mundo la ha derramado ¿Por qué? ¿por qué lo que he hecho no es menos noble? o sea, yo he matado a alguien que no le servía a nadie ¿no? que al contrario hacía el mal y se me está culpando y me siento culpable por eso ¿no? Fue, es genial porque si recuerdo profesor yo expuse esa obra incluso ah mira, mira, mira claro, no, te no recuerda no Claro, yo, claro yo, yo expuse dos, expuse páramo y expuse crimen y castigo, y fueron las, claro, las dos que, tiene, que hice con mira, Y tiene algo también de la conciencia de, de, del proceso, ¿no? O sea, también Ajá. la conciencia eh, también se ve en esa obra, ¿no? Como, como la conciencia lo va carcomiendo, roendo, ¿no? Y, y finalmente, bueno, no le queda más que, que confesar, ¿no? Eh, claro. Eh, eh, claro. Son, son obras que a mí me, me encantan. Te decía, te hablaba sobre la, sobre la naranja mecánica también, porque eh, más allá de que, claro, no es un clásico, digamos, como... como Estrictamente de, es, hablando. Tony Burgess eh, eh, te presenta esta dualidad, ¿no? De qué es el bien y qué es el mal. Y alguna vez lo leí también en un comentario en la cual si el mayor empresario, o sea, un, un empresario de éxito en Wall Street, mm -hmm. le preguntas, oye, ¿qué tal te va? Y él dice, me da bien, ¿no? Porque acaba de despedir de pronto a 10 o 20 trabajadores para encontrar su equilibrio. A él le va bien. Claro, pero, pero. ¿qué pensarían qué pensarían los, los, los acaban de votar? Claro. <risa> ¿Qué pensarían que por los, los, a los que los acaban de votar el trabajo? ¿no? Entonces, esa dualidad eh, que te presenta también Anthony Burgess en su obra eh, es muy compleja, ¿no? O sea, yo, yo eh, les digo, ¿no? A veces le ponía ejemplos. ¿Quién creen que es el mayor este, criminal ¿no? en, en, en la sociedad peruana? ¿no? Y a veces estaba de moda gringallo, ¿no? Gringallo, gringallo. en esta época, claro. Yo les decía, sí. yo, yo, yo les decía ¿no? ¿Y ¿usted qué piensa? ¿Es mejor que lo maten? Y muchos decían que sí. Sí, no, muchos decían sí, que sí. Mira, mira lo que Mira lo que está. Mira, mira hace poco, uh -huh. ayer ha salido estas imágenes de estas chicas bailando en la tumba. Sí. Y los comentarios son una lacra, son que, que de, no deberían decir y son lo peor, ¿no es cierto? O sea, sí. fíjate en nuestra doble moral, ¿no? Entonces yo le decía, ¿no? Este, ¿Hay que matarlo entonces a Brinal? Sí, yo creo que sí, ¿no? Me decían, la gran mayoría me decía que sí. Ajá. Y después, bueno, igual, ¿no? Le cambiaba la fórmula y les decía, eh, no, pero ah, con él abusaron y pasó todo, pasó todo, todo lo que pasó. Le deberíamos de restituir este su normalidad, y dentro de la normalidad era la violencia, ¿no? O sea, qué curioso. Y algunos cambiaban de opinión y decían, no, sí, profesor, tendríamos que volver este a la normalidad, ¿no? O sea, pero la normalidad es la violencia. Sí. Entonces, ¿dónde está el derecho a la libertad? ¿O, o podemos privar el derecho a la libertad o no? Es, por eso, es muy complejo, ¿no? Es el, el, el tema de, de qué cosa es el bien y qué cosa es el mal. Entonces, esa uh -huh. también, como, como se ve, como te digo, en crimen y castigo, como, como en el extranjero, que en el extranjero te hace pensar que cuando tú piensas diferente a otro, Ajá. te miran pues este, extraño, ¿no? Claro. De repente, claro, de repente tú vas, este, ¿cómo te digo? A, una, a, a un matrimonio y vas con pijama. <risa> y de repente el que menos te va a mirar, está loco este compadre. Claro. ¿No? O sea, estamos es basados en el promedio, ¿no? Estamos basados en el estándar. En el pero, y el que no está en el promedio, ¿qué pasa? O sea, no necesariamente eh, puede ser malo, pero estamos en sociedades donde nos basamos en el promedio. ¿no? Y, el, y el que no, por eso, ¿no? Es un extranjero, ¿no? Es sí, un yo, extraño. ¿no? Yo, yo, lo, yo, lo, yo lo entiendo a cierto, a cierto nivel, ¿no? Yo siempre, siempre ha habido esto, ¿no? Este, en mi caso, ¿no? De, 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 aunque, aunque obviamente no, no, no es extremo, ¿no? Pero siempre ha habido eso. Ahora, también eh, otra obra que se me vino a, a, la, a la mente cuando usted hablaba de esta dualidad del ser humano, de que está bien, que está mal, los miserables de Víctor Hugo también. Claro. También, claro, ¿no? ¿no? Si sí, lo que hizo Jean Valjean bien, estuvo bien o estuvo mal, y si estuvo mal, digamos, ha pagado con sus buenas acciones todo lo que hizo, lo, digamos, lo, lo posible, bueno, más de lo que pagó con toda su sentencia, ¿no? De ahí se dedicó a hacer buenas acciones y, al y, y hasta el final el inspector siempre lo, lo persigue. Y el inspector claro, se termina ¿no? matando claro, claro. finalmente. Inspector claro. Jabert. Ajá. Sí, aunque yo no sé, bueno, había, había ahí sí que yo prof que profundizar un poco más. Ajá. Porque, claro, entiendo de pronto el sentido de que él se suicide, ¿no? 
uh -huh. pero, pero no sé, no, no lo, no me, digamos que no me encaja del todo el suicidio final del, del inspector. No mm. sé cómo lo, cómo lo han tomado ustedes, este. A ver, toca algo, algo que se traicionaba a, a sí mismo dejar a un criminal, supuestamente para él era un criminal libre, y más aún se termina contradiciendo a lo que él profesaba porque fue Jean Valjean quien, quien terminó pues eh, por salvarle por salvarle la vida y él para él creo que yo con el momento de interpretar todo eso lo ve como un insulto a su propia persona y es por eso que finalmente termina disparándose cerca de, del río Sena yo lo puedo interpretar sí. como, como esto como sí eso. claro no no sí yo, yo entiendo eso ahora lo que pasa es que como yo te decía eh, a mí me gustan siempre estas obras sobre eh, el comportamiento humano. Ahora, Ajá. ¿por qué? Porque yo les diría a ustedes, si, bueno, metiéndonos en el personaje, Ajá. ¿lo, hubiese, lo hubiesen hecho, o sea, yo, yo te digo, yo no, yo no me suicido. Oh, tampoco, tampoco. <risa> claro, yo tampoco. Me ha salvado la vida. <risa> Hay que Ahí es donde, por eso. Claro, entonces más, oh, podría ser porque vivimos de repente en, en etapas, en épocas diferentes, y probablemente uh -huh. la honorabilidad antes, de pronto es algo que nosotros hoy no lo no lo vemos de esa manera, de repente, no lo sé. Posiblemente, ¿no? claro. Posiblemente, posiblemente para él el honor era más importante. Ajá. Claro, porque claro, claro obviamente, es, es por, pero, pero en realidad, o sea, yo digo, bueno, no sé, desde el punto de vista puedo ser muy egoísta también pensando de esa manera, uh -huh. pero no sé, o sea, yo, no, 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 con todo, o sea, ya, yo poniéndome en el papel de inspector y buscándolo y ser tan, este, eh, 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 con, con, con tantas convicciones, ¿no?, eh, pero Ajá. al final me... Bueno, no sé, yo, yo no lo hubiera hecho. <risa> ¿Qué, otra, ¿Qué otra novela importante, Tocayo, podríamos mencionar en esta, en esta onda de, de, de mencionar textos así clásicos? Eh, ocurre que dentro de, dentro de esta transición del realismo, el romanticismo, aparece una corriente que prácticamente muchos no mencionan, que es o muchos no, no lo tienen en cuenta en la clasificación que está la literatura fantástica y el Ajá. máximo ah. exponente fue Robert Louis Stevenson no hablaban sobre todo un poco eh, sobre el tema de la personalidad muchas veces nosotros tenemos un lado bueno un lado malo y es, es donde se muestra todo lo, lo mencionado en la novela Doctor Jekyll y Mr. Hyde una obra eh, que la verdad también es muy psicológica eh, de cómo el Doctor Jekyll respetado eh, por todo lo pulcro que es este, este profesional, termina de alguna forma dando un experimento malo y termina convirtiéndose en su lado malo, en el lado, en el lado perverso, que prácticamente no tenía identidad, que hacía lo que quisiera con todas las personas que estaba, violentó a una niña, mató a un claro. funcionario como Danvers, Danvers Caribou, y a partir de ello se generan muchas, muchas preguntas dentro de nosotros, si realmente nosotros las cosas que manejamos sean buenas o malas ¿Las controla alguien? ¿Las controlamos nosotros? ¿O es que existe un lado perverso quien a veces toma nuestro, nuestro ser para decir, hagamos esto, hagamos lo otro? ¿Quién controla esa conducta? ¿Y acaso era, y qué tan necesario era inventar esa fórmula? Siempre me quedo sin condena, ¿no? O sea, él lo justifica y dice, no, la ciencia, pero ya, pero la ciencia puede darte un riesgo, es una espada doble filo. Sí, mira, eh, qué interesante este, Jorge, el, el, el tema, porque sí, efectivamente, eso... Eh, no, daría mucho que pensar, ¿no? De repente no es, no es digamos, mi, eh, eh, la opción que generalmente leo, eh, pero bueno, he leído a Frank Stey y, y, y Frank tiene, mucho de, tiene claro, mucho de eso claro. también, tiene muchísimo, ¿no? O sea, este, claro, el concepto, el concepto de la vida, el concepto... Eh, el, ¿Qué tan lejos estás dispuesto a, a, a llegar por la ciencia, claro, ¿no? Claro, o sea, no, revivir, no, a, o sea construir tiene, a alguien tiene, artificialmente. Claro, ¿no? Y tiene, tiene mucho de ello, tiene mucho también de aspecto psicológico, este, y, y sí, es fantástico, ¿no? Más allá de que, por pues, si yo soy honesto, no, no he profundizado, digamos, en un análisis sobre esas obras, pero creo que tienes toda la razón en cuanto a, a, a obras fantásticas también, creo que tienen una, una otro, base muy sólida, más allá otros, de que puede ser entretenimiento. Otros escritores también de este género, Julio Verne o H.G. Wells, ¿no? Profe claro. eh, profetas de muchos inventos que, que ahora que ahora digamos ya son una realidad y también bueno en el caso de Julio Verne te, te sustentaba científicamente algo que era imposible yo he leído Vieja al Centro de la Tierra y él sustenta todo pero tú sabes que no puede ser tú sabes que es imposible pero él en el texto lo sustenta de, de una manera que tú dices 
¡Ah, qué, qué bien sucede! Se nota que investigó y que, y que se documentó, aunque la documentación es completamente imposible. Igual en la... Igual este... Wells, ¿no? H. G. Wells, gran claro. escritor de ciencia ficción, hizo El Hombre Invisible. Este año se hizo una adaptación de la misma al cine, muy bien, muy bien hecha, muy recomendable, aunque no es fiel a la obra, pero muy recomendable, con Elizabeth Moss. Sí, junto y al este... Hombre Invisible aparece en el año de 1897 junto con Frankenstein. Si no, si no me equivoco, eh, aparece en ese año justamente y presenta a dos dualidades de personas, ¿no? El hombre que prácticamente ha vivido su vida eh, teniendo y descubriendo, haciendo experimentos científicos y de, de la noche a la mañana se convirtió en un hombre invisible, pero eh, a cuestas de la muerte de su padre, porque se cuenta, Griffin, que era el hombre invisible, terminó pues por eh, acabar con su padre, porque su padre terminó se en mató. la mina, robándole todo el dinero que tenía para su investigación. Lo mismo claro. sucede también con Víctor Frankenstein, que fue eh, y profanó muchas tumbas de cadáveres, eh, criptas, cementerios, y terminó pues eh, con su invento, que la verdad, claro está de que él se creyó en alguna forma un dios, pero después terminó con la vida primero de su hermanito, después con su, eh, su gran amigo Henry Kerblar, que terminó falleciendo por... por eh, por la consecuencia de crear un ente que uno se preguntaba cómo pudo haber trabajado en crear una especie de ser humano a partir de carne muerta todos los todos sus órganos estaban sí. muertos prácticamente y solo generar una chispa de electricidad y, y ahí darle vida. la vida claro sí, yo, yo, yo te digo yo creo que este, eh, seguramente no, no, como te decía y soy honesto no he, me he puesto a profundizar sobre esos temas porque en el caso de, 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 de la literatura como Frankenstein, yo lo vi eh, de una manera que no tiene nada que ver, con, insisto, con el, con el tema literario. Simplemente Ajá. lo vi que en ese momento estaba de moda la electricidad. Y entonces claro. era, era un, eh, un elemento del cual no se tenía todavía a quizá cierta todo lo que podía servir. Es igual como cuando aparece la radiación. Y la radiación ha hecho, bueno, aparecer tanto estos cómics, ¿no? Eh, los cuatro sí, fantásticos y tantos claro. estos cómics. Porque incluso había el hombre chiquito, el, la mujer grande, gigante. Claro. ¿Por qué? Porque era un elemento en la cual no se conocía. Era un elemento, eran desconocidos las propiedades que podían tener la, la radiación. En esa época, me pongo a pensar que fue casi lo mismo con el tema de la electricidad. ¿Cierto? Y, y, que, y que finalmente tú sabes que impulsos eléctricos te pueden hacer revivir el corazón. Entonces, Ajá. algo de eso tenía, creo yo, la idea, probablemente, dije yo, ¿no? La idea era básicamente esto, ¿no? Esta novedad que en ese momento, estamos hablando de finales del siglo XIX, Ajá. podía causar la electricidad, no o sé, sea, que era un elemento desconocido en cuanto a todas las propiedades que podía este, ejercer y que finalmente, bueno, no reviven muertos, bueno, no sé si reviven, en, en parte, o sea, reviven muertos, en parte, en parte, claro, car carne, carne muerta no, ¿no? Pero en parte todavía, ya saben que, que sí, pues, este, pueden todavía revivir, dependiendo, ¿no?, del corazón, tú sabes que el cerebro eh, dura más que el corazón, y es por claro. eso que se puede revivir a través del corazón todavía el ser humano. ¿no? Claro, y por ahí... Y, y también, por supuesto, bueno, me, me recuerda lo que usted menciona a la máquina del tiempo de H.G. Wells, ¿no? Esta claro. obra social, ¿no? Donde él utiliza esta teoría de las dimensiones que en ese tiempo se estaba dando y este y él, eh, y, y bueno, y el viajero en el tiempo crea una máquina y bueno, él regresa y cuenta que en el futuro la humanidad se ha dividido en dos, ¿no? Y, y según clases sociales y que él logró escapar, ¿no? Es una obra así muy fantástica, ¿no? Pero a la vez muy social. ¿no? Con esta división de la humanidad. H.G. Wells también hacía mucho eso, ¿no? Sus obras eran, así igual la guerra de los mundos, ¿no? Donde, que es la primera obra de una invasión extraterrestre, ¿no? También. Yo estuve leyendo, estuve leyendo muchas de las cosas de, de, de H.G. Wells, uh -huh. y muchas de las obras que eran futuristas se han, se han vuelto, bueno, casi reales, ¿no? Sí. Y, y, y dice que hay que esperar este, que nos invadan, ¿no? <risa> Para que se vuelva real también la guerra de los mundos, ¿no? <risa> Por supuesto, Pero, claro. Que, a ver, lo, lo que pasa es que creo que siempre el ser humano ha pensado, ¿no? Y, y hoy, cada vez que nos encontramos, con, que tratamos de descubrir, tratamos de resolver un problema astronómico, cosmológico, nos uh -huh. encontramos con cinco problemas más, ¿no? Claro. 
este, la verdad es que no, no se sé, parecería de que el cerebro humano no tiene la suficiente capacidad para, para muchas cosas, ¿no? De, de, de entender el universo, ¿no? Este, que parece tan simple porque estamos aquí, a, a tú y yo aquí en estos momentos conversando, cenamos, eh, conversamos, tomamos, eh, hacemos nuestras necesidades, dormimos, parece una vida muy simple. Y sin embargo, si tú analizas eh, lo que están descubriendo el universo, eh, en, es más, en algún momento leí para algunos científicos que nosotros no deberíamos ni existir. No, no deberíamos existir, ¿no? Porque... Somos una improbabilidad. Claro, o sea, la, la cantidad de materia conocida en el universo, aparentemente, que nosotros conocemos, o sea, conocida por, por nosotros, no, no porque no, no, no exista, sino conocida Ajá. por nosotros, es solo el 5% en el universo. Entonces, ¿y el resto? Y si, una... y si hay, como, como dicen, materia oscura Ajá. o energía oscura, ¿por qué no hay planetas, sistemas, galaxias con energía oscura? No la podemos ver. ¿Quién pero, sabe? Que, claro, que, o sea, pero si claro ¿quién, ¿quién puede decirlo? Claro, porque no podemos sí, sí. ver hasta ahora, no tenemos la capacidad siquiera de viajar hasta allá para poder verlo o, o, o de llegar a esas dimensiones, porque no somos solamente esta dimensión, hay, hay muchas más y hay muchas más galaxias. ¿Quién sabe que habrá en el otro 95%? Somos una pequeñísima parte del todo. ¿no? Claro, entonces nosotros creíamos eh, que lo que tú estás, tú, tú abres, ¿no? sales en esto, comienzas a tu casa, miras el cielo, Ajá. y tú crees que estás mirando el cielo, y toda esa materia solamente representa el 5% de lo que existe en el universo. Claro. O sea, el resto de materia, que es energía eh, oscura en su, en su gran mayoría, sí. según, por supuesto, nuestra ciencia, no la podemos ver. Ni siquiera sabemos qué es. O sea, le hemos puesto energía oscura por poner un nombre, pero ni siquiera tenemos la idea de qué cosa es. Entonces, claro. pero, sí, pero existe. Entonces, ¿por qué no podríamos creer de que con esa materia, energía, como quieran llamar, se ha creado planetas, este, también, o sea, algo eh, como nosotros, con, con este 5, si con este 5% hay planetas, sistemas, meteoros, este, cuasares, pulsares, magnetares y todos los pares, claro. con otra clase, con, con otra parte de, de, de cierta materia, que no sabemos qué cosa es, también se han podido crear cosas, pero no las podemos ver. Entonces, de repente, hay una dimensión que, que está acá al costado y no la vemos. O sea, por eso, parecería ciencia ficción, pero es real. O sea, o sea no, no, no es que sea real, perdón. Hay posibilidades que sea real. De que exista. ¿no? Claro, hay posibilidades que sí. O sea, nosotros solamente vemos tres dimensiones. ¿Por qué creer que solamente existen tres dimensiones? ¿No? De repente existen más dimensiones en las cuales nosotros no tenemos ninguna posibilidad pues, de ver, porque solo, solamente vemos tres dimensiones. Si, si, si no viéramos tres dimensiones, o sea, perdón, si existieran más dimensiones, no las podríamos ver. Claro. Porque nuestros ojos no están para, para ver más dimensiones. Eh, pero de repente podría existir. ¿no? Este, entonces, eh, por eso te decía de que estos autores fantásticos siempre han pensado. ¿no? Y, 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 y es la, lo, la grandeza del ser humano el pensamiento pensamiento de que probablemente yo digo una cosa hoy, pero lo más probable es que hace años ya la dijeron, sino que no ha tenido la difusión, no han sido difundidos los pensamientos de muchas de muchas personas porque no existía la prensa de repente, ¿no? Pero claro. yo creo que yo creo que los seres humanos siempre han pensado y, y algunas veces han fantaseado, pero fantaseados en base a algo, ¿no? En alguna teoría, en un fundamento, en, en, aunque sea eh, fantástico. Pero, pero siempre hemos pensado, ¿no? siempre hemos pensado y nos, nos, nos hemos... Claro, eh... claro por, por, eso, por eso a mí me, me encanta mucho leer a, a Asimov, que era un escritor de ciencia ficción del siglo XX, ah, cuyas, teorías, claro, cuyas teorías pueden parecer ahora desactualizadas y lo que sea, pero las paradojas que él plantea son interesantísimas en cuanto a la dualidad del ser humano, en cuanto al comportamiento de los de los que puedan ser los futuros robots o androides, ¿no? Cómo se puedan comportar, cómo los podamos programar y el avance de la ciencia espacial. El, el tipo tenía una imaginación, uff, realmente, eh, realmente exorbitante, ¿no? Para escribir tantas obras tan diferentes sobre tantos seres, sobre tantas criaturas y seres extraños. Uff, era muy prolijo ese escritor Asimov, muy recomendable realmente para, para todos. Y, y bueno, este. 
También, bueno, ya creo que ya, ya, ya lo había dicho con, con, ah. con Hamlet, eh, uh -huh. me gustan mucho los diálogos, lo que uh -huh. hacen hablar de sus personajes. Eh, ¿Ha leído a García eso, Márquez? Sí, sí, claro, claro. Pero, por ejemplo, antes, antes de ir a Latinoamérica, antes de ir a, antes de ir a, la, a Latinoamérica, antes de ir a la, Latinoamérica eh, Oscar Wilde, con, en el retrato de Dorian Day, claro. hace hablar a su personaje revolucionariamente, Dios mío. Sí. Eso, o sea, si tú te pones a pensar, más allá de que, por supuesto, el tema era ¿no? que je, <ríe> la pintura no envejecía. Eh, Hedonista, ¿no? Claro, pero el diálogo, eh, o sea, bueno, el diálogo que hace hablar a sus personajes es también fantástico. Y algo de eso también tiene este, Coelho, ¿no? Por eso que Coelho finalmente ha sido reconocido en los últimos años como, como un, un gran escritor que ha ganado premios. Este, no, bueno, no soy muy pero, fan de Coelho. Bueno. <risas> partido un bestseller porque también eh, muchos de sus diálogos eh, te dejan que, de pensar, ¿no? En, el, en, el, en, este, en esta obra Verónica... Eh, quiere morir, creo me parece que se llama, este, cuando la abogada, que supuestamente bueno, está loca, no está dentro de un manicomio, claro. eh, le dice que ella lo juzgaría a, a Dios, ¿no? Eh, en un juicio le ganaría, ¿no? Por tanto, por Adán y Eva, y luego también por cuando lo crucifican a Cristo, ¿no? Entonces él <risa> argumenta, me parece fantástico, ¿no? Me parece, sus argumentos me parecen fantásticos que por supuesto son los argumentos que tiene Coelho, ¿no? que simplemente él hace hablar a su persona. Los traslada, ¿no? los, 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 tra los, pone, los pone en sus labios. Sí, y hablando, hablando de, la, de los latinoamericanos, eh, te decía antes, la obra que más me impresiona de los latinoamericanos es, es Pedro Páramo. Es Pedro Páramo. ¿no? A ver, Tocayo, cuéntanos un poquito sobre Pedro Páramo. Bueno, la, todo empieza con una promesa ¿no? de que Juan Preciado le promete a su madre y antes de morir en su tálamo de muerte le dice voy a ir a Comala para, para ir a ver a mi padre. Un tal Pedro bueno, la, la, se encuentra, la, la, con, la, claro, se encuentra la, con un eh, arriero ya en el camino a Comala en donde curiosamente uh -huh. eh, va a tener una responsabilidad muy general de toda la obra al final ya eh, de la obra ya relatada. Y sí. él se encuentra en una ciudad que prácticamente eh, veía todo que estaba abandonado. Claro está, eh, por eso el nombre, ¿no? Páramo, desierto, eh, lúgubre hasta de cierta forma, porque él primero se encuentra con eh, el arriero que le dice tienes que ir donde la señora Edubiges y de repente desaparece, de repente desaparece y se encuentra con otra señora, le dice yo soy eh, Damiana Cisneros, que también conocía a tu madre. Y después surgen miles de, miles de cosas que él eh, termina prácticamente por morir dentro del ambiente de Comala, ¿no? Finalmente Pedro Páramo se descubre que todo, que Comala se murió de hambre por, por la muerte de Susana San Juan, que era prácticamente claro, por... el amor imposible de Pedro Páramo. Y bueno, claro. las mujeres que él tenía eran pasajeras, era solamente para que su estirpe, la estirpe de los Páramo, pueda surgir o pueda eh, estar eh, perenne dentro de toda la sociedad, ¿no? Pero finalmente por el amor de una mujer, todo termina pues por diluirse. A mí me, 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 gust, me gusta mucho eh, cuando en el texto eh, Juan Preciado se adentra en Gomala y dice, escuchaba voces, pero no eran voces en realidad, porque los sonidos que yo había escuchado hasta ese momento estaban dentro de mis oídos, así que no eran voces, era como que el aire, pero el aire tenía sonido, es el, el, la forma en la que lo dice Rulfo es genial. Es muy genial, es bastante, eh, muy simbólica, ¿no? Con, con, con muchos de esos simbolismos, pero es genial esa, esa, esas palabras que él utiliza. Mira, eh, es un texto muy complicado. Desde ya empiezo diciendo de que es la lectura sí. es complicada porque justamente juega con eh, los tiempos, ¿no? Juega con los tiempos y no te dice nada y tú tienes que estar muy concentrado para entender cómo, eh, eh, cómo cambian los tiempos, ¿no? Cómo de un momento a otro, de qué, está, de qué se está refiriendo. Claro. Eh, pero pero creo que eh, también dentro de mu muchas personas que podrían entender como fantástica la obra, porque supuestamente se encuentra con muertos, es eh, más, dialoga con muertos, tiene relaciones con muertos incluso, sí. eh, el personaje. Eh, yo lo que entiendo, y más o menos ahí también voy a la idea de, de, de Kafka con el proceso, ¿no? Ajá. Porque uno podría eh, confundir mucho también sobre... Eh, sobre el, el real sentido de, lo, de los muertos, 
cómo, o sea, por eso, por uno podía pensar que es fantástica justamente por estas apariciones, por estas conversaciones y diálogos que tienen con muertos, pero sí. yo lo que entiendo es que eh, son los pecados que tiene el padre, ¿no? Y que se va encontrando por eso, o sea, el, el tipo, y esto sucedía, y esto es algo real, que un terrateniente que tenía plata en un pueblo, eh, violaba o abusaba de todas las que podía, Ajá. más aún si todavía eran indígenas, eran personas que de, de condición humilde, eran sirvientas, eran trabajadoras, el terrateniente se quería, con, de, de, eh, que, que quería que era el dueño del pueblo, y el dueño del pueblo eh, eh, también se hacía referencia a que podía ser dueño de todas las mujeres que podía. Y esto Como ha sucedido... Dorotea. Sí, sí, y ha sucedido, claro. sí, claro, entonces ha sucedido, este, más allá que, claro, él se casa por una cuestión de... De, de, de amor. De, de, bueno, primero por interés y después por amor, ¿no? De, primero claro, por primero por interés, por interés con la claro, mamá de... Así, hombre, crece, así claro. crece sus tierras, ¿no? Pero claro. lo que nos hace ver que este tipo era un tipo que, este, que seguramente por lo que no, no nos dice en el libro, pero nos da a entender cuando, cuando uno de los primeros encuentros nos dicen que casi todos son hijos de Pedro Páramo, Ajá. nos da a entender de que este tipo pues había abusado eh, lo que había podido. Sí. Y, y es más, o sea, y, y, y justamente al final, si entendemos que porque no les da de comer al pueblo, eh, se muere. Ese, entonces entendemos que él era el dueño del pueblo. Y como dueño del pueblo hacía lo que da la gana. Y dentro de, dentro de, 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 de lo que pueda, de lo que le da la gana, el hecho de abusar con las mujeres que pudiera, eh, yo creo que estaba dentro de sus líneas. ¿no? O sea, dentro, dentro, de, dentro de su, de, digamos, de su, de su conducta. De su poder, claro, de su comportamiento. También entonces, en la obra, claro. Uh -huh. Entonces, yo creo que justamente es el hecho de... de de los fantasmas, eh, hace referencia a, a, a todos los pecados que él ha cometido, ¿no? Y él se va encontrando con los pecados de su padre. Porque su ¿Y por padre, qué muere? ¿no? Eh, ¿no? Entonces, ¿Y por qué muere para usted? ¿Por qué Juan Preciado no soporta esa presión o no soporta ver esos fantasmas y al final se afantasma también y muere? ¿Por qué esa necesidad de... de, 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 de conflu, confluirse, de fluirse con esos fantasmas? Claro, muy, muy, muy buena. ¿no? Yo creo que el daño era demasiado. Ajá. O sea, el daño era demasiado, ¿no? Y que lo involucra finalmente a él este, como hijo, porque finalmente era su hijo, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, pero ahí habría, habría por supuesto, un tema de, de debate, ¿no? De eh, esa parte, justamente, ¿no? Porque él muere acá, bueno, un poco más pasando la, la mitad de la obra, ¿no? Y todavía continúa luego... Este, Claro, porque de ahí los demás personajes cuentan lo que les pasó y la obra retrocede, luego avanza, luego retrocede, luego avanza y bueno, cuentan la historia de Pedro Páramo, cómo, cómo se volvió así, cuentan un poco eh, sobre otros personajes, sobre su hijo Miguel Páramo, cómo murió, sobre el padre Rentería, que era un padre hipócrita, ¿no? Eh, del pueblo, de ahí cuentan lo de Susana San Juan, cómo murió y todo esto. ¿no? Y al final es Abundio Martínez, uno de sus hijos, quien lo termina matando. Claro, bueno. Ahora... También la parte que uno puede pensar que es desgarradora, y ahí también vamos de nuevo con, con este del, del, del comportamiento humano, ¿no? De que Ajá. De, de, de la muerte de su hijo, ¿no? Que él lo adoraba, ¿no? Miguel Páramo, sí. La muerte de su hijo es un golpe terrible, ¿no? Y, y, él, que, él podía interpretarse, y, y que podía interpretarse justamente eso, ¿no? De estar, o sea, el infierno era, puede ser acá, el infierno puede estar acá, y acá puede estar puede estar para todos, ¿no? Claro, claro, y él, y él incluso se encargó de asesinar a quienes habían, este, no sé si, recuerdo si Miguel Páramo se accidentó o decían sí. que, que se cayó, ¿no? claro, que se cayó del caballo, creo, no, no lo recuerdo bien, este, y, y bueno, y ese es como que medio, como que ahí cuando Páramo pierde más el rumbo, más que antes incluso, más que antes, ¿no? Y, 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 y bueno, y te cuentan ahí ya su obsesión, ¿no? Lo, lo que lo persigue durante el resto de su vida. Claro, lo que pasa es que con el poder, el poder puedes hacer lo que te da la gana. La muerte de su hijo es quicia, pero, pero bueno, pero él ya, todas las cosas que había cometido antes, pues posiblemente ahí la pagó, ¿no? Claro, este, no se toca yo, bueno, tú entiendo que te gustaba mucho esta obra, a mí también me gustaba tanto que, que, que fue bastante gratificante, ¿no?, presentarla ante, ante la clase. 
sobre todo la parte, la primera frase, la primera eh, eh, frase, frase cuando la madre a punto de morir le dice, no, este, haz que pague, este, ¿no? Cóbraselo, claro. Cóbraselo, ¿no? <risa> sí. Cóbraselo, ¿no? Qué bueno. Claro. ¿Tú qué piensas, Tocayo? Sí, bueno, primero que finalmente por todo el ambiente lúgubre de Comala, finalmente termina a fan fantasmándose, de alguna forma se podría usar el término así, porque finalmente él era producto también de todo lo que vivía Comala. Él era hijo de eh, Dolorita, Dolores, Dolores San Juan, que terminó pues por casarse con Pedro Páramo. No, no más que casarse, sino ser una de las grandes parejas que tenía Pedro Páramo. Y finalmente sí. uno se da cuenta cómo era quizás el tema de, de conseguir solo algo a cuesta de todo, porque Pedro Páramo necesitaba el amor de Susana San Juan para él ser feliz. Y finalmente esto no puede suceder, ¿no? Y como que uno da a entender o se, se, uno puede entender de que por todo lo sucedido eh, es por eso que eh, abusaba de todas las mujeres porque no podía encontrar a alguien ideal. Y es hasta ahora se ve todo esto. Y finalmente, claro, eh, por vengarse de, de, de poder, no poder dar, o que su padre o que tu padre no te pueda dar una ayuda, finalmente Abundio Martínez termina asesinando a, a Comala, ¿no? Pero claro, el epicentro más que nada para que todo termine por diluirse es lo, lo que sucede con Susana San Juan, el amor imposible de Pedro Para. Quizá el ser humano está siempre en busca de, o, o está siempre haciendo una búsqueda de imposible, quizá hay cosas que uno nunca puede, nunca podrá alcanzar. ¿Qué creen ustedes? Sí. Yo, pero, pero, pero yo creo que es un pretexto, simplemente, el, el, el amor de, de Susana, Ajá. Eh, porque la, la condición humana, por eso, la condición humana de este tipo era un tipo ambicioso, era Ajá. un tipo eh, eh, arrogante, era un tipo y que sí. me parece que eh, podría haber sido como un pretexto, pero que él eh, era un tipo de que era abusador, y, y más allá, si con el amor o con, el, o con no el amor, yo creo que de igual manera iba a cometer los excesos que cometía, ¿no? Usted eh, habla, sigue, eh, por supuesto, prosiguiendo con escritores latinoamericanos, eh, pasando a otro, eh, ¿usted ha leído 100 años de soledad? Claro, sí. ¿Qué nos puede decir sobre ella? ¿Qué le pareció? Bueno, eh, sin duda que García Márquez también es otro monstruo de literatura, ¿no? Eh, lo que, ahora, es curioso que cuando, tú sabes que a Rulfo le preguntaron sobre eh, eh, los autores que habían influido, Ajá. Y no mencionó a García Márquez, pero cuando a García Márquez lo, le dijeron quiénes habían influido, sí lo mencionó a Rulfo, ¿no? Lo mencionó él. Sí, lo mencionó a Rulfo, ¿no? Eh, mm. Ahora, sin duda, también es un, un, un gran monstruo, un arquitecto para, para eh, enlazar, ¿no? Este, Todo esto, ¿no? Tan complejo, ¿no? Macon ¿Qué es Macondo? Claro, es ese, ¿no? ese infierno en la tierra que usted mencionaba, donde la misma familia continúa haciendo cosas indebidas, hay una guerra civil, hay de todo, este, particularmente la parte que siempre me impresionará de, de 100 años de la edad, que nunca me dejaré de impresionar, aparte de sus diálogos y la narración que hace García Márquez, es la masacre de las bananeras del 28, ¿no? Cómo, la, cómo él la, la retrata, ¿no? Muy fuerte, demasiado fuerte esa parte. Siempre me va a impresionar, nunca me va a dejar de impresionar cada vez que la leo. No, sí, sí, no, no. Tú sabes que, bueno, eh, primero fue periodista, ¿no? Y Ajá. tiene unas crónicas muy buenas, ¿no? Muy buenas, ¿no? Eh, eh, también, bueno, yo también, mira, eh, eh, Vargas Llosa también, sus crónicas periodísticas me parecen también fabulosas, ¿no? Sí. Eh, sí, 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 también tiene córnicas fabulosas, ¿no? Como periodista, ¿no? Eh, va más allá ¿no? de, de su literatura, ¿no? Ajá. Este, yo creo que muy, muy, ayuda mucho y, y muchos de los que estudian periodismo en realidad les gusta la literatura, sino que se meten al periodismo como una manera de, de engancharse, ¿no? De, de hacer alguna actividad cercana, ¿no? Porque a veces este, en países como el nuestro la literatura pues no da plata, ¿no? No sí, yo, 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 le, yo, le, yo le doy la razón porque a mí siempre me ha gustado escribir poesía, ¿no? Este, sí. ensayos, ¿no? relatos, y, y por eso me metí a estudiar esto, ¿no? las comunicaciones, porque yo pensé, bueno, no puedo sí. ganar plata, claro, con... claro, por eso, <risa> por eso mismo fue, sí. Sí, 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 lo, sí lo sé, ¿no? O sea, muchas personas que, 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 les, que les gusta escribir, que piensan ser literatos, a veces optan por, la, por el periodismo porque es un 
una carrera fin, ¿no? Bueno, tienes que escribir finalmente, ¿no? Tienes que escribir Ajá. finalmente. Este, pero bueno. Bueno, Jorge, este, no sé si algo más. Estamos claro. ya casi en dos horas. <ríe> sí. Bueno, ya para ir bueno, este, ya para ir cerrando, no sé si podríamos hablar un poquito de historia, de cuáles son sus etapas favoritas eh, o, pre o predilectas o cuál cuáles que cree usted que pueden enseñarnos algo actualmente. Yo mencionaba, por ejemplo, de, mencionábamos, por ejemplo, hace un, hace un ratito eh, el, las, las pandemias que han habido a lo largo de la historia de la humanidad. Mencionaba yo también el siglo XVI, que, que fue una época llena de cambios para toda la humanidad, en muchos frentes, en todos los países. Eh, entonces, no sé, de repente usted tiene algo que agregar. Mira, y, y, y esto lo, lo digo, lo, lo he pensado muchas veces. Ajá. Creo que en el futuro, cuando nos estudien a nosotros, van a decir que hemos tenido mucha suerte que hemos nacido, que nacimos en una etapa donde ha habido una tregua, una tregua geológica, una tregua en todo sentido. Ajá. Porque la historia de la humanidad está llena de conflictos, sí. de enfermedades, de hambrunas. Guerras. De, 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 exacto. Y lo que pasa es que nosotros vivimos estas generaciones, tu generación, mi generación, y de repente incluso hasta de mi padre, han vivido hasta cierta manera tranquila, en donde ha permitido pensar en crecer como familia, económicamente, en pensar en, en tener un carro, una casa y, y otras actividades más que de pronto en otras épocas han sido imposibles. ¿Por qué? Porque estábamos bajo el yugo, de repente, de un país invasor. Eh, y no te digo porque por, 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 por Chile, ¿no? yo te digo porque la lacra de la humanidad ha sido la esclavitud. Ajá. La gran mayoría de los pueblos, han sido de una manera u otra pertene han pertenecido o han sido colonia de una u otra manera. Incluso, tú puedes decir de repente, de España no. España también fue invadido. Y, 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 y España antes estaba invadido incluso por el Imperio Romano también. ¿no? Entonces, claro. en Francia fue lo mismo. Entonces, la historia de la humanidad, y aquí en Latinoamérica que tú no dices, bueno, pero aquí éramos tranquilos. Mira, nuestra independencia fue en 1821. Claro. Tampoco hace mucho, ¿ah? ¿eh? Recién. Tampoco claro. Hace mucho. Claro, tampoco hace mucho, ¿no? Entonces, eh, nosotros eh, eh, hemos aquí tenido una, una, una gran suerte. In, incluso, incluso este Jorge, Ajá. tener un gobierno dictatorial ha sido terrible. Sí. Eh, eh, también, o sea, o es terrible, porque no te respetan tus derechos, no te respetan. Se pueden matar. Eh, nada, no se pueden secuestrar. Fíjate, esto lo pasó Chile y Argentina, simplemente en la década del 70, Ajá. en donde las desapariciones eran constantes. Hasta ahora hay una, una asociación de madres eh, argentinas buscando sus hijos. Claro. ¿Te imaginar? Tú te puedes imaginar. Por eso, lo sentimos lejano. Porque estas generaciones han vivido eh, placenteramente pensando en trabajo y en diversión. Esa es la realidad. Trabajo y, y, y diversión. Y no ha sentido las la, las catástrofes que ha pasado la historia de la humanidad a lo largo de los siglos, en todo momento, en todo momento. O sea, las, las, las épocas de tregua eran poquísimas. Cortísimas. En esta etapa se ha desarrollado mucho la parte económica, han crecido los países, eh, sigue habiendo muchos pobres, pero de, de pronto hay menos pobres que antes, hay menos hambre que antes. Yo sé que lo hay, por supuesto que lo hay, pero se ha, se, 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 se ha multiplicado, digamos, las oportunidades para muchas personas que antes no la hubiesen podido tener, ¿no? Entonces, por eso. Y en el futuro, yo que yo veo el futuro eh, mucho más complicado por una cuestión de pronto de espacio, de agua, de energías, de, de recursos naturales. Nos va a faltar eh, todo. Eh, seguro. O sea, yo veo, eh, en el futuro veo diciendo, oye, mira, como era antes, este, ¿no? Esta ciudad había, era verde, era, tenían, tenían esto, tenían el otro. Nevados, ¿no? tenían nevados, claro. Sí. Tenían Entonces, agua. Yo creo, sí, yo creo que hemos sido privilegiados. De repente no lo notamos, Jorge, pero estoy mm. seguro que hemos sido privilegiados y que en el futuro nos van a envidiar. Porque ah. el futuro es más incierto cada vez para el ser humano. 
ahora mismo ya somos privilegiados, tenemos penicilina, alcohol, mascarillas, tenemos este vacunas, tenemos antibióticos, tenemos de todo. En la edad media no había ni siquiera un médico. Y, lo, y, lo, y los pocos médicos que habían no sabían, o sea, tenían una noción de que de lo que ellos hacían era ciencia, pero no tenían ni idea de la biología ni de nada. Por eso que cuando escucho, Jorge, a mucha gente de mis amigos decir que están aburridos, Ajá. decir que esto no es vida, Ajá. No se puede, ¿para qué vamos a vivir si vamos a vivir así? Claro. La verdad es que eh, no tienen idea de la historia de la humanidad, en donde ha sido peor, sí. 3, 5, 20 veces peor. Tú te puedes imaginar una, un, confi un confinamiento sin electricidad y sin agua, por ejemplo. No. Y esto ha sido una realidad de que muchos pueblos y muchas ciudades las han pasado. Claro. Las han pasado de esa manera. Claro. Sin electricidad porque no existía y sin agua porque no había pues sistemas de agua potable, no potable. Sí. en fin. Entonces ya te imaginarás lo difícil que debe haber sido conseguir agua en épocas de pandemia, de enfermedades que han azotado a la historia de la humanidad y hoy simplemente tú abres el caño y te bañas si quieres todos los días bueno, por lo menos acá sé que hay mucha gente que no tiene el recurso del agua potable pero por lo menos en las grandes ciudades la tenemos Entonces, claro no yo te digo, somos una generación privilegiada, más allá de que por supuesto siempre hay, nos falta siempre hay muchas cosas por hacer pero de aquí a lo que se viene en el futuro, yo lo veo más sombrío que hoy. Más sombrío, entonces es un poco, un futuro un poco, bueno, y también este cambio generacional de la conducta, de nuestra propia conducta, ¿no? El hecho de que ahora, este, digamos, no sé ustedes, pero yo veo mucho más divisiva a la humanidad. Veo como que ahora hay la, la cuestión de dividir cada vez más, de, de individualizar cada vez más al ser humano. No sé si es una percepción mía o, o porque ahora todo está como que polarizado no o estás de mi lado o estás en contra no son dos polos no lo cual en realidad no es raro porque siempre ha pasado pero ahora lo veo como que más exacerbado la indiferencia la, ins la insensibilidad es como que está como que más en, en redes uno lo puede ver en redes o sea es mucho más prominente sí, sí bueno yo, yo creo que bueno algo mi papá me dijo hace mucho tiempo no creo que el mundo se divide entre ricos y pobres no no entre izquierda y derecha comunismo y capitalismo. Comunismo. Y, no, yo creo que el mundo se divide entre ricos y pobres. Ese es. Si eres pobre, estás cegado. Y lo, uh -huh. lo, lo estás viendo. Si eres pobre y te da la enfermedad, lo más probable es que... Bueno, es que mueras. No, es una enfermedad crónica, avanzada de edad, te mueras. Te mueres porque no tienes como... Es más, la, la educación, la, la salud, es carísima. Para gente que no tiene dinero, es carísima. Entonces, uh -huh. está dividido. Nosotros la pasamos bien, más o menos, siquiera somos término medio, pero uh -huh. siquiera, por lo menos, tenemos mucho más de que otras personas, de otras sociedades, no tienen nada. Así, no o sea, no, no, y, y, y puede, puede sonar dramático, pero eh, son millones y millones de personas en el mundo que no tienen ¿no? la oportunidad de tener pues una casa, luz, agua, comida, no este, abrigo solamente ah. abrigo, ¿no? Es, es la realidad, ¿no? es la realidad eh, de nosotros, de los, de los seres humanos. Y claro, porque el empresa, el gran empresario se puede dañar al planeta, se puede fabricar de repente algo, eh, ya te estoy diciendo, mira, la, la idea que yo tengo, que creo que son los chinos mismos que los que han fabricado esto. <risa> si es que esto fuera verdad, uh -huh. no puedo asegurarlo, por supuesto. Finalmente, eh, el ser humano puede decir, mira, voy a vivir... 80 años, ¿no? un promedio de vida de 80 años, bueno ¿qué, de esta, qué pase después no? entonces ese egoísmo es el que ha ha ido cultivando de generación en generación los seres humanos ¿no? Claro. no les ha dado ¿qué pasa? finalmente voy a morir ¿qué pasa el resto? no me interesa, pues, ¿no? O sea, finalmente si, si tienen que comer, si tienen que dónde vivir, si va a faltar agua ah, bueno, finalmente yo quiero vivir bien mis 80 años y se acabó ¿no? Pero ahora eso, esto se ve mucho, profesora, ¿eh? y no solamente a, a gran escala, sino también a pequeña escala. Ah, lo que le pasa al otro no me importa, ¿no? Que se muera, que se friegue. A mí no me interesa, yo estoy estoy feliz, sonrío. Gracias. Pero si, 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 que, él, que él llora, que él sufre, ah, ¿qué me importa? ¿Qué me interesa? Nada, ¿no? Se ve mucho ahora, ¿no? Ese, ese individualismo, no, este, toca yo. Sí, efectivamente, lo comentábamos al principio, ¿no? De que ahora se aprovechan 
tema de la pandemia para subir los precios, para quizás eh, ganar las empresas que aún pueden subsistir a pesar de la pandemia, eh, los precios están exorbitantes. Y como lo comentaba, yo estoy de acuerdo, ¿no? porque el que termina pues eh, por curarse es el que tiene dinero. Es el que tiene dinero, porque quizás tenga hasta privilegios en algunas clínicas para poder eh, llevar el tratamiento de, del COVID, ¿no? Y eso es lo que vivimos en la actualidad. Para terminar, no, no, para terminar profesor, usted, usted eh, piensa que hemos lleva, hemos sabido, ¿qué piensa que podríamos hacer un, quizá un cambio de estrategia para llevar o sobrellevar mejor esta pandemia de lo que ya lo hemos hecho hasta ahora? ¿Piensa, qué, ¿Qué piensa usted que debería cambiar dentro del de manejo que realizamos a diario eh, o que realiza, en este caso, el, el gobierno en su tarea de fiscalización? Claro, claro. Bueno, eh, cuando primero el gobierno italiano y el español, después siguió el español, Ajá. confinaron a sus pobladores y, y ¿no? Este, no se podía salir por ley, ¿no? Porque ellos se hicieron por ley. Ajá. Y luego Vizcarra lo hizo acá. Fue el primer país latinoamericano que, eh, que mantuvo el confinamiento. Ajá. A los dos días yo ya estaba pidiendo de que eso no se podía, no era ejecutable aquí. Ajá. Porque si bien probablemente se, puede, se podía aguantar algunos días el 60% de nuestros trabajadores son informales Ajá. me refiero a de que no están en planillas, no están en seguros no tienen ningún tipo de beneficios entonces, si son informales viven día al día ¿no? o sea, en la gran mayoría de, estos inform de esta informalidad de nuestros trabajadores eh, viven diario entonces, ¿cómo poder decirle que no salgan cuando tienen que comer, porque si no mueren por la enfermedad, van a morir de hambre. Ahí planteamos entonces, un dilema: ¿qué es más importante, comer o, o morir por la enfermedad? Ahí, claro. ahí entonces, se ve. Entonces, esta consecuencia que vimos, que no respetaron el confinamiento y que salían a vender los ambulantes, es cierto que es parte también de un nivel de, educa de educación, claro. es parte de un nivel sensible, eh, eh, que no, no hay sensibilidad, seguramente muchos por educación seguramente también ¿no? el tema de educación está, está, está dado pero la realidad nos decía de que el poblador peruano necesita necesita comer, necesita tener plata para comer porque como decía al comienzo que los latinoamericanos pensamos en sobrevivir y la sobrevivencia es comer ¿no? en Europa, el día a día. Estados Unidos tienen otra, pueden darse el lujo de pensar en otras cosas nosotros no, nosotros eh, difícilmente o sea, tú ¿Cuántos programas, este, Jorge, Ajá. que recuerdes, hay de literatura, hay de ciencia? Pocos. Ves, los medios, hay de... ¿Cuántos Poquísimo. programas? Los Está pocos ahí. que hay, los pocos que hay, o ya no están al aire, o cuando lo estaban, no tenían audiencia. ¿No? ¿Por qué? Porque, claro, porque si yo le hablo a una persona, a un ambulante, sobre posiblemente el cosmos, como del universo, de, de, de la materia, de, ¿sabes qué? Me va a decir, mira, compadre, yo quiero comer. Yo quiero vender porque quiero comer. Claro. Seguro, en serio, o sea, ¿tú crees que le voy a hablar de literatura a esta persona o va, van a entender, van a escuchar un programa literario cuando estamos, están pensando en mantener a sus hijos, en darle de comer a sus hijos? Ajá. Entonces, no, no. complicado. Y hoy le doy la razón, seguramente. O sea, no, no es que. Eh, claro, claro. claro. Pero, se entiende, se entiende lo que, lo que, lo que atraviesa. Claro, se, se entiende. entiende. Entonces, eh, era muy difícil pensar porque se, tiene, se van a quedar tres peces o dos no, eh, confinados. Claro, pero. Pero la solución tampoco fue, o sea, tampoco fue, porque vio usted, ¿no? Se levanta la cuarentena, todo el mundo salió, aglomeraciones todos los días, a, subieron las muertes y subieron más todavía y, a, y seguramente van a seguir aumentando. Sin duda, sin duda, como te digo, que hay un tema de educación, hay un tema de sensibilidad de las sí. personas, sin duda. O sea, yo estoy seguro que también hay un porcentaje, o sea, no vas a ver, estamos viendo bailando frente a una tumba y, y eso pues, este afuera, ¿no? De, no completamente. Real, ¿no? Nos hemos vuelto muy insensibles, no. es lo que yo le, le, le decía hace un pero rato. Es parte, no, no, pero es que es parte de su, de, de esta educación, es, es parte de, de su realidad, ¿no? En donde, ¿sabes qué? Eh, eh, prefiere la diversión eh, o, o necesitan este, estos, eh, estos escapes de la es realidad, escape. porque es. de repente no sabemos cómo son su familia, eh, cómo ha sido criado, si tienen dinero, si no tienen... No sabemos todo esto, y todos son escapes de la realidad, ¿no? De, de, de los problemas que pueden tener 
ciertas personas y bueno, solamente nosotros los juzgamos, nada más, no sabemos realmente el contexto. Trampa, claro, ¿no? De todo punto de vista, esto pues es, es, debería de ser, debería de ser algún tipo de sanción, debería de tener, pero, pero como te digo, o sea, fácilmente es desde acá, desde el televisor, de este, desde un punto, juzgarlo, ¿no? Ajá. Y no sabemos realmente el contexto y en la gran mayoría, eh, y eso es lo que también muchas de las obras literarias hablan, ¿no? Eh, simplemente, o sea, el por qué, ¿no? ¿Por qué se volvió así, no? Y eso ¿Por qué? No lo claro, sabemos. La condición humana, que es, que, es lo, que es lo tan importante que rescatar de, de las, de las <risa> sí, obras literarias. Profesor, queremos agradecerle, en nombre eh, a mí, mío personal, en nombre de Jorge Reyes, en nombre de este humilde canal y de nuestros televidentes en YouTube, por haber estado hoy con nosotros en esta interesantísima charla. Nos ha faltado cubrir puntos, ¿ah? ¿eh? Nos ha faltado, claro, ¿eh? claro. literalmente. ¿eh? Nos ha faltado. Para, ¿no? para ir a otro momento, un gran abrazo. Eh, yo encantado de estar con ustedes y conversar un poco. Ha sido de, de pronto resúmenes, ¿no? De repente, sí. en otra oportunidad, tocamos un, un tema y, y lo ampliamos para, para darle al público también, creo que más alcance. Esto simplemente ha sido algo muy, muy somero, digamos, unas unos resúmenes, unas precisiones, algunas cosas, eh, pero creo, por supuesto, que la literatura tiene muchísimo más, ¿no? De tocar temas tan tan bonitos, tan importantes, eh, que han pasado también, que ha dejado ver la creatividad del hombre, ¿no? Que no todo es malo, ¿no? La creatividad del hombre, el arte del hombre, eh, creo que es una de las, de las esencias de la humanidad también. Claro, en esta pandemia, en esta cuarentena, lo pueden aprovechar y leer una buena obra literaria, y, y yo apuesto que se van a entretener muchísimo más que, que viendo, digamos, que viendo, digamos, un reality, ¿no? Un programa de espectáculos, ¿no? Digamos que es, va a ser mucho más edificante y mucho más cultural. ¿Sabes, sabe, profesor? A nuestro público le gusta mucho la historia. Podríamos tratar de ese tema. Ah, bueno, eh, yo encantado, encantado de, eh, de tocarte problemas internacionales, históricos, claro. mira, mira lo que, eh, eh, lo que justamente por, por lo, lo que pasó en sí, el problema palestino eh, eh, judío, eh, claro, eh, en fin, tantas cosas que, que se pueden tocar en estos momentos, lo que pasa, lo que pasó en Ucrania, con, con el, el, el anexo de Crimea a, a Rusia, claro. este, la guerra comercial entre China y, y Estados Unidos, ¿no? Porque eh, yo le explicaba la vez pasada también a, a una persona cercana que, que si bien es cierto, las actitudes de Trump eh, parecen locas, y de Ajá. repente algunas, y la gran mayoría lo son de repente, pero la guerra comercial contra China no tiene ninguna locura. Es una protección que, que, que se ha buscado China mismo. ¿no? O sea, no, los chinos son, no, no son ningunos santitos. O sea, yo, por eso, aquí no hay buenos y malos. Aquí no hay claro. buenos y malos. ¿no? Hay matices. Son intereses. Todo, vamos a intentar. Todos son intereses. Manejado, ¿no? Y de pronto hablar, como te digo también, bueno, yo encantado de hablar de la guerra napoleónica, en fin, claro. lo, que ustedes, lo que ustedes deseen. <ríe> encantado. El renacimiento, la reforma. ¿No? Sí, También, claro, no, claro, no. Y mi, mira, mira que eh, el periodismo le tiene que agradecer mucho ¿no? a la ilustración. ¿no? Claro. También, ¿no? Eh, 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 sirvió de algo. Acá, bueno, sirvieron lo, eh, la sociedad amantes del país, que sirvió también, bueno, como eh, precursor, digamos, de, de la etapa independentista, para darnos ideas, simplemente, ¿no? O sea, no, 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 no combatían con armas, ¿no? O sea, tanto los, eh, los ilustradores, los enciclopedistas no combatían con armas con ideas, y, y bueno, pues este, también eh, causaron una revolución, ¿no? o sea, cambiaron el mundo, ¿no? Cambiaron exacto, el mundo. Exacto. Bueno, profesor, gracias por, por esta interesantísima charla, y también gracias a ti, Tocayo, por haber estado junto con, eh, en, en, que de invitado en este primer episodio de Conversando con Jorge. Eh, gracias a, a ambos. Bueno, Tocayo, tu despedida. Bueno, agradecerte nuevamente por haberme invitado en esta primera edición histórica, hay que decirlo también, de acá no de serie de calidad, y bueno, junto con el gran maestro Ible Moscoso aquí hemos convertido, la verdad, temas muy interesantes que nos ha quedado muy corto, hablar ya dos horas con ocho minutos creo que no es suficiente para todo lo que engloba en todo lo que es la literatura y sobre todo lo que se despliega la historia, también algunas, eh, con, en algunos contextos que están siempre perennes y van a seguir en el resto de la humanidad. Agradecerte a ti, Jorge Irena, y mandar un gran abrazo pues, al gran maestro Ifle Moscoso. Gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Este, antes de irnos, Tocayo, eh, recomendar, por supuesto, 
que la gente se siga suscribiendo a este humilde canal, eh, donde nuestro mayor propósito es enseñar y, por supuesto, educarlos a ustedes para que con eh, estas charlas, con estos debates, entrevistas y con lo, los documentales que intentamos subir, no podemos a veces, pero lo intentamos, le ponemos mucho trabajo y mucho empeño de investigación. Y bueno, una vez más, Tocayo, aprovechando que te despides, recomiéndanos tu canal, Oído Cultural. Sí, la verdad, agradecer a Serie de Calidad y bueno, claro, invitar a la gente de que pueda suscribirse a Oído Cultural, que hemos ya, eh, vamos a volver poco a poco haciendo nuevamente los audiolibros, las adaptaciones, para que pueda el público, más que nada latinoamericano, poder oír algunas obras de calidad y siempre con el sello peruano, que creo que es lo que nos caracteriza. Gracias, Tocayo. Muchas gracias por haber estado aquí en este primer episodio de Conversando con Jorge. Gracias. Esta fue una presentación especial de Series de Calidad. Si te gusta nuestro contenido, no te vayas sin suscribirte. Activa la campanita. Apóyanos con un like y déjanos tus opiniones y preguntas en la sección de comentarios. Atentos, que tenemos mucho más para ustedes. Gracias por acompañarnos.